ఎక్కడో పిటిషన్ అక్కడో పిటిషన్ అది మధ్యంతర బెయిల్ పిటిషన్ ఇది స్పెషల్ మధ్యంతర బెయిల్ పిటిషన్ అది వెకేషన్ బెంచ్ ముందున్న పిటిషన్ ఇది హౌస్ మోషన్ పిటిషన్ ఇక్కడ అక్కడ కాకుండా అక్కడెక్కడో ఢిల్లీలో మరికొన్ని పిటిషన్లు పిటిషన్లపై పిటిషన్లు ఏ పిటిషన్ ఎందుకు ఏ పిటిషన్ ఎప్పుడు వేశారు ఏ పిటిషన్ ఎప్పుడు విచారణకు వస్తుందో సామాన్యుడికైతే అర్థం కావడం లేదు న్యాయ వ్యవస్థకు అర్థమైంది అది చాలు పిటిషన్లపై పిటిషన్లు వేసుకోవచ్చు కానీ పిటిషన్లో ఉన్న లిటికేషన్ అర్థం కాకపోతేనే కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది చంద్రబాబు బెయిల్ విషయంలో సరిగ్గా జరుగుతోంది ఇదే రేపు చంద్రబాబు బెయిల్ పిటిషన్ వెకేషన్ బెంచ్ ముందుకు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉన్న సమయంలో వెంటనే స్పెషల్ మధ్యంతర బెయిల్ పేరుతో మరో పిటిషన్ వేశారు ఆ పిటిషన్ స్కిల్ కేసులో బెయిల్ కోరుతూ అడిగినది ఈ పిటిషన్ స్కిల్ కేసులో అనారోగ్య కారణాలతో స్పెషల్ మధ్యంతర బెయిల్ కోరుతూ వేసింది ఏదైతేనే సెప్టెంబర్ తొమ్మిది బాబు అరెస్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు యాభై వరకు పిటిషన్లు వేశారన్నది పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ల టాక్ కాదు పబ్లిక్ టాక్ ఒక్కో లాయర్కు రోజుకు మూడు కోట్లు చొప్పున పద్దెనిమిది మంది టీంకు ఇప్పటికే రెండు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టారని ఢిల్లీలోని గల్లీ గల్లీలో వినిపిస్తున్న టాక్ ఈ టాక్ విషయాలు పక్కన పెడితే వైఎస్ఆర్సీపీ అటాక్ మాత్రం మామూలుగా లేదు బెయిల్ కోసం చంద్రబాబుకు లేనిపోని జబ్బులు కుటుంబ సభ్యులు అంటగడుతున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు ఆసక్తికరంగా ఇవే జబ్బులు ప్రధానంగా ప్రస్తావిస్తూ ఇప్పుడు కోర్టులో స్పెషల్ మధ్యంతర బెయిల్ పిటిషన్ వేశారు నలభై రోజులుగా ప్రజలతో కాంటాక్టులో లేని చంద్రబాబుకు కాటరాక్ట్ ఆపరేషన్ అవసరమని డాక్టర్లు బాబు తరపు లాయర్లు తేల్చారు వాళ్ళు తేల్చారు సరే మరి బాబు తేలుతారా లేదా జైలా బెయిలా అన్నదే ఇప్పుడు అసలు పాయింట్ ఈ పాయింట్ తో పాటు మరో పది పాయింట్లు ప్రజల్లో తిరుగుతున్నాయి వాటికి సమాధానం దొరుకుతుందా క్వశ్చన్ నంబర్ వన్ చంద్రబాబుకు రెగ్యులర్ బెయిల్ వచ్చే అవకాశం కనుచూపు మేరలో కనిపించడం లేదా క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ స్కిల్ స్కామ్ మెరిట్ లోకి వెళితే బెయిల్ రాదని బాబు అండ్ బ్యాచ్ కు అర్థమైపోయిందా క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ అందుకే అనారోగ్య కారణాలను కాటరాక్ట్ ఆపరేషన్ ను తెరపైకి తెచ్చారా క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ హైకోర్టులో స్పెషల్ మధ్యంతర బెయిల్ కోరుతూ హౌస్ మోషన్ పిటిషన్ వేయడానికి అదే కారణమా క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ కాటరాక్ట్ ఆపరేషన్ అన్నది అత్యవసరమైన ఆపరేషన్ లేక వీలు చూసుకుని చేసుకునే ఆపరేషన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ మధ్యంతర బెయిల్ వెకేషన్ బెంచ్ ముందుకు రానున్న సమయంలో ఈ స్పెషల్ పిటిషన్ దేనికి క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ ఏసీబీ కోర్టు నుంచి సుప్రీంకోర్టు వరకు పిటిషన్లపై పిటిషన్లు వేసిన ఎందుకు ఊరట దక్కడం లేదు క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ తప్పు చేసి అడ్డంగా బుక్ అయి బయటపడే మార్గం లేక అనారోగ్య కారణాలు సాకుగా చూపుతున్నారా క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ అవినీతి జబ్బు ఉన్న బాబుకు బెయిల్ కోసం కొత్త రోగాలు అంటగడుతున్నారా క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ బెయిల్ వచ్చినా రాకున్నా బాబు నిప్పు కాదు తుప్పు అని ఇప్పటికే తేలిపోయిందా ఈ అంశాలపైనే మనం మాట్లాడబోతున్నాం చర్చలో పాల్గొంటున్నారు కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావు గారు ఏపీ మీడియా అకాడమీ చైర్మన్ ఇక వెంకటరామరెడ్డి గారు కార్పొరేట్ లా ఎక్స్పర్ట్ మనకు లైవ్లో అందుబాటులో ఉన్నారు అలాగే కోటంరాజు వెంకటేష్ శర్మ గారు హైకోర్టు అడ్వకేట్ మనకు లైవ్లో ఉన్నారు సుందరరామ శర్మ గారు వైఎస్ఆర్సిపి అధికార ప్రతినిధి వారు కూడా అడ్వకేట్గా పనిచేసేటట్టు పనిచేస్తున్నారు అనుభవం ఉంది సో ఇద్దరు శర్మలు అలాగే వెంకటరామరెడ్డి వీళ్ళంతా కూడా లా చదివిన వారు మేమిద్దరమే లా చదవలేదు ఇప్పుడు యా లా అనేటటువంటి ప్రశ్న మా ముందు మెదులుతోంది ఇక్కడ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు సరైన సమాధానాలు చెబుతారు ముందుగా మనం కోటంరాజు వెంకటేష్ శర్మ గారితో మాట్లాడదాం వెంకటేష్ శర్మ గారు ఇప్పుడు రేపు వెకేషన్ బెంచ్ ముందుకు చంద్రబాబు మధ్యంతర బెయిల్ పిటిషన్ వస్తోంది విచారణకు వస్తోంది కాకపోతే ఇక్కడ ఆయన మళ్ళీ ఒక స్పెషల్ ఇంటీరియం బెయిల్ పిటిషన్ వేశారు అది ఇరవై ఐదు పది రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇక్కడ డేట్ కనిపిస్తుంది అంటే నిన్నటి డేట్తో కనిపిస్తోంది ఇది కూడా ఈ వెకేషన్ బెంచ్ ముందుకు వెళుతుందా ఇది హైకోర్టు రిజెక్ట్ చేసిందా అసలు ఏంటి దీని సంగతి అసలు అర్థం కావట్లేదు ఎస్ శర్మ గారు ఏమన్నా చెప్తారా ఇది అర్థం కావట్లేదు ఇప్పుడు ఈ పిటిషన్ స్పెషల్ ఇంటీరియం బెయిల్ పిటిషన్ని హైకోర్టు విచారణకు స్వీకరించిందా తిరస్కరించిందా రేపు వెకేషన్ బెంచ్ ముందుకు రాబోతోందా ఆల్రెడీ వెకేషన్ బెంచ్ ముందు మధ్యంతర బెయిల్ పిటిషన్ ఉంది మళ్ళీ ఈ స్పెషల్ మధ్యంతర బెయిల్ పిటిషన్ ఏంటి ఏం జరగబోతోంది ఏం జరిగింది అసలు ఈ టూ డేస్లో నన్నేనండి ఎస్ మిమ్మల్ని సార్ అండి ఈరోజు వచ్చేటప్పటికి ఇంటి 
మెడికల్ అండ్ హెల్త్ సెక్యూరిటీ రీజన్స్ చెప్తూ నిన్న హౌస్ మోషన్ పిటిషన్ ఒకటి దాఖలు చేశారండి చంద్రబాబు నాయుడు గారి తరపు లాయర్లు లాయర్ ని కూడా మారుస్తూ జీవీఎల్ మూర్తి గారు అని చెప్పి ఒక లాయర్ గారిని నేను తీసుకొచ్చి హౌస్ మోషన్ పిటిషన్ మూర్తి చేస్తే దాని మీద హైకోర్టు వారు నిన్న ఎటువంటి నిర్ణయము పాస్ చేయలేదు అది ఈ రోజు వచ్చింది ఈ రోజు కూడా ఎటువంటి నిర్ణయం పాస్ చేయకపోతే రెగ్యులర్ కోర్టుకి ఆ పిటిషన్ బదిలీ అయ్యి రేపు వెకేషన్ కోర్టు లో ఐఏ నెంబర్ టూ అండ్ త్రీ కింద అవి ఆటోమేటిక్ గా రేపు లిస్ట్ అయినాయి సార్ ఎనిమిదో నెంబర్ ఐటమ్ కింద లిస్ట్ అయినాయి ఆ రెండు కూడా ఎనిమిదో నెంబర్ కింద లిస్ట్ అయినవి రేపు రెగ్యులర్ బెయిల్ పిటిషన్ అయినటువంటి ఐఏ నెంబర్ వన్ ఇంటీరియర్ బెయిల్ పిటిషన్ అయినటువంటి ఐఏ నెంబర్ టూ అట్లానే మెడికల్ అండ్ సెక్యూరిటీ రీజన్స్ కింద వేసింది ఐఏ నెంబర్ త్రీ కింద రేపు మూడు బెయిల్ పిటిషన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కోర్టుకు వస్తున్నాయండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు తరపు లాయర్లు రేపు కోర్టు లో అతనికి కాంట్రాక్ట్ ఆపరేషన్ అవసరం అని చెప్పేసి ఇరవై ఒకటి పదిన ఒక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ వారు ఇచ్చిన దాని మీద డిపెండ్ అవుతూ ఈ బెయిల్ పిటిషన్ కి వచ్చారు సహజంగా అది ఆపరేషన్ అనేది వీళ్ళు చూసుకొని చేసుకుంటే ఆపరేషన్ అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు అరవై ఐదు ఏళ్ళు పైబడిన వాళ్ళందరికీ కూడా వస్తాయని చెప్తున్నారు దాన్ని బేస్ చేసుకొని వీళ్ళు సెక్యూరిటీ హెల్త్ రీజన్స్ కింద బెయిల్ అడుగుతున్నారండి రేపు హైకోర్టు లో రేపు అది విచారణకు వస్తుంది వాదో ఇరు పక్షాల వాదోపవాదాల తర్వాత రేపు దాని మీద ఒక నిర్ణయం పాస్ చేసే అవకాశం హైకోర్టు లో ఉంటుందండి అంటే మూడు పిటిషన్లు రేపే విచారణ జరుగుతాయా ఇందులో మధ్యంతర బెయిల్ పిటిషన్ స్పెషల్ మధ్యంతర బెయిల్ పిటిషన్ ఏది అనారోగ్య కారణాలతో అలాగే సెక్యూరిటీ గ్రౌండ్స్ లో ఇచ్చినటువంటి స్పెషల్ మధ్యంతర బెయిల్ పిటిషన్ ఈ రెండే జరుగుతాయా లేదు సార్ రేపు పొద్దున్న మూడిట్లో వాదనలు వింటారు కాకపోతే అత్యవసరంగా మెడికల్ అండ్ సెక్యూరిటీ రీజన్స్ కింద ఉన్న దాంట్లో ఐఏ నెంబర్ త్రీ దాంట్లో ప్రత్యేకంగా వాదనలన్నీ వినే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మిగతావన్నీ కూడా రెగ్యులర్ కోర్టుకి వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళు కూడా ఇంటీరియర్ బెయిల్ పిటిషన్ మీద ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నట్టుగా ఉందండి ఎందుకంటే కాంట్రాక్ట్ ఆపరేషన్ అవసరం అని చెప్పి పేర్కొంటూ ఐఏ నెంబర్ త్రీ లో ఎక్కువ రేపు కాన్సన్ట్రేషన్ చేసే అవకాశం చంద్రబాబు నాయుడు గారి తరపు లాయర్లు ఉంటారు దాన్ని మరి సిబిసిడి వాళ్ళు దానికి ఏ విధంగా కౌంటర్ ఇస్తారు అనేది రేపు కోర్టులో చూడాలి సార్ మనం సార్ కానీ ఇక్కడ ఇంటర్యం బెయిల్ అనేది వెకేషన్ బెంచ్ కు పంపుతున్న సమయంలో హెల్త్ అంశాలు కూడా వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు అప్పుడే తీసుకొచ్చారు కాబట్టి మీరు అవి కూడా వెకేషన్ బెంచ్ కి చెప్పండి అని రోజు హైకోర్టు చెప్పింది సో మళ్ళీ ఇప్పుడు స్పెషల్ ఇంటర్యం బెయిల్ లో ఏంటి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి ఏంటి ఇప్పుడు మూడు రెండు మూడు అంశాలు ఉన్నాయి సార్ రెగ్యులర్ బెయిల్ పిటిషన్ రాదని పిటిషన్ వేశారు రెగ్యులర్ బెయిల్ వచ్చే అవకాశం లేదనుకున్నారా తర్వాత వేసినటువంటి ఇంటర్యం బెయిల్ లో కూడా పెద్దగా సత్తా లేదు ఇది కూడా లేదు కాబట్టి స్పెషల్ ఇంటీరియం బెయిల్ ఒకటి తీసుకొచ్చారా అసలు ఏంటి వన్ టూ త్రీ ఏంటి వీటి కారణాలు ఎగ్జాక్ట్ గా మీరు చెప్పింది వన్ అయితే కనుక మెరిట్స్ మీద డిసైడ్ చేయాలండి అందుకని చెప్పి వన్ జోలికి వాళ్ళు వెళ్ళదోల్చుకోలేదు నెంబర్ టూ దాంట్లో కూడా అంత పసలేదండి ఎందుకంటే అన్ని రకాల ప్రికాషన్స్ వాళ్ళు తీసుకున్నారని చెప్పేసి కోర్టుకి జైలు అధికారులు తెలియజేయడం జరిగింది ఏం ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నారు ఏం టెస్టులు చేశారు రేపు కోర్టుకి నివేదిక ఇవ్వమని కూడా హైకోర్టు వారు రెగ్యులర్ కోర్టు వారు ఆజ్ఞాపించడం జరిగింది కాబట్టి ఇంకేదన్నా ఎక్కువగా చూపించాలనే ఉద్దేశంతో కాంట్రాక్ట్ అనేది ఇప్పుడు దాన్ని వెలుగులోకి తీసుకొచ్చారు దానికోసం మరి ఈ మధ్య అతను కళ్ళు ఎట్లా ఉన్నాయో టెస్ట్ చేయని ఒక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ వారు దాని మీద ఇరవై ఒకటో తారీఖున ఏ విధంగా లెటర్ పాస్ చేశారో ఆ లెటర్ పాస్ చేశారు చేసిన తర్వాత దాన్ని బూచిగా చూపిస్తూ ఇక రెగ్యులర్ బెయిల్ వచ్చే అవకాశం లేదు వీరికి మెరిట్స్ మీద బెయిల్ వచ్చే అవకాశం లేదు కాబట్టి ఏదో విధంగా బయటికి తీసుకురావాలని చెప్పేసి ఈ కాంట్రాక్ట్ ఆపరేషన్ ని పెట్టుకొని బెయిల్ మీద రేపు బయటికి రావడానికి వారు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు దాన్ని మరి ఆరోగ్య ఈ రోజు నిన్న అతని కంటి పరిస్థితి ఎట్లా ఉందో రేపు కోర్టు వారు కనుక్కొని దాన్ని బట్టి ఆరోగ్య కారణాలు రిచ్చే అది అంత అత్యవసరమా లేకపోతే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఆ కాంట్రాక్ట్ కి ఆపరేషన్ చేసే వస్తువులు ఉన్నాయా లేవో అవన్నీ కూడా గమనించుకొని ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో అతనికి చికిత్స చేయటం అసాధ్యము అయినటువంటి సందర్భాల్లోనే ఇస్తారు వరవరరావు గారిని చూస్తే మనం ముంబై హాస్పిటల్లో ఉంచి వారు లెగలేని స్థితిలో ఉన్న మంచం మీద ఉంచి అక్కడే ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారే తప్ప బెయిల్ ఇచ్చి పంపించలేదండి వారిని మీరు గమనిస్తే ఆ వారిని అక్కడ హాస్పిటల్లోనే ఉంచి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు అంటే ప్రైవేట్ హాస్పత్రులు కన్నా ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో జనరల్ గా అన్ని ఉంటూ ఉంటాయి కోర్టులో అంత తేలిగ్గా ఇవ్వవు మాదొక్కగా అంతకు ముందు కేసులో కూడా ఇట్లానే మేజర్ ఆపరేషన్ చేయాల్సి వస్తే క
ఇది క్యాప్రాక్ట్ ఇంకా చిన్నదే నేను చెప్పింది ఇంకా మేజర్ ఆపరేషన్ కాబట్టి కోర్టు వారు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారు అనేది రేపొద్దున మనం చూడాలండి రైట్ మీరు వన్ కి టూ కి ఏంటి లింక్ ఉంది అనేది చెప్పారు మొదటి దాంట్లో రెగ్యులర్ బెయిల్ లో ఆయనకి మెరిట్స్ ఆధారంగా వచ్చే అవకాశం లేదు కాబట్టి ఇంటీరియం బెయిల్కి వెళ్ళారు అని చెప్పారు నేను అంటున్నది అదే సార్ ఇంటీరియం బెయిల్ కి వెళుతున్న సమయంలోనే ఆయన హెల్త్ రిపోర్ట్స్ మీరు వెకేషన్ బెంచ్ కి ఇవ్వండి హైకోర్టు అంది కదా మళ్ళీ అవే హెల్త్ ఇష్యూస్ తోనే సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ తోనే స్పెషల్ ఇంటీరియం బెయిల్ వేయడంలో వీళ్ళ ఆంతర్యం ఏమైండొచ్చు అంటే అతను అతను హెల్త్ కూడా అంత బానే ఉంది ఆ హెల్త్ రీజన్స్ లో కూడా బెయిల్ వచ్చే అవకాశం లేదు కాబట్టి ఈ క్యాట్రాక్ట్ అనేది ఒకటి కొత్తగా తీసుకొచ్చారండి ఈ నెంబర్ త్రీ పిటిషన్ లో దానికే నేను హౌస్ మోషన్ పిటిషన్ కూడా దాఖలు చేశారు వారు జనరల్ గా హౌస్ మోషన్ పిటిషన్ దాఖలు చేసిన రోజే కోర్టు వారు నిర్ణయం వెలువరిస్తారు ఈ కేసులో నిన్న ఈ రోజు ఎటువంటి నిర్ణయం వెలువరించకపోయేటప్పటికి దాన్ని రెగ్యులర్ కోర్టు లో పెట్టారు ఆ పిటిషన్ లకి ఈ పిటిషన్ లకి ఐ క్యాట్రాక్ట్ ఒకటే తేడా ఉంది తప్ప వేరే హెల్త్ రీజన్స్ అన్ని కూడా బానే ఉన్నాయి సార్ ఐ క్యాట్రాక్ట్ ఒక దాని మీదే నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది రేపొద్దున ఓకే ఓకే రైట్ వెంకటరామరెడ్డి గారు ఒకసారి ఈ పిటిషన్ ని మనం స్క్రీన్ మీద చూద్దాం ఒక రెండు మూడు కాపీలు ఉన్నాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి వాటిపైన మనం చర్చించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఒకసారి ఆ బెయిల్ పిటిషన్ లో ఒక కాపీ అది ఒకసారి ఫస్ట్ కాపీ ఒకసారి డిస్ప్లే చేయండి ఎస్ ఇందులో వాళ్ళు ప్రధానంగా ప్రస్తావిస్తున్న అంశం ద పిటిషనర్ ఈజ్ అన్ ఓల్డ్ పర్సన్ ఆఫ్ సెవెంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ హూ డ్యూ టు ఇండియాడిక్వేట్ మెడికల్ సూపర్విజన్ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ ద జైల్ ఈజ్ ఫేసింగ్ హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ అండ్ అకౌంట్ ఆఫ్ హీస్ కంటిన్యూడ్ ఇన్కార్సేషన్ ద పిటిషనర్ బిఫోర్ హిస్ అరెస్ట్ వాజ్ ఇన్ కంటిన్యూస్ మెడికల్ కేర్ ఆఫ్ హిస్ పర్సనల్ డాక్టర్స్ Uh, however now due to his incarceration the petitioner is not able to get medical management antu 73 years old atuvanti vayasu unnatuvanti vyakti health complications unnayi so aayini balavantanga nirbandincharu chaala rojulu nunchi aa nirbandhamlo unnaru kabatti ante jail lo unnaru kabatti idi chaala pramadakaranga maarutund anedi okati ganipistundi sir ika rendu amsham rendu amsham pradhananga chuste indulo the petitioner is known case of fourth one ayindi known case of hypertrophic obstructive cardiomyopathy and also diabetes mellitus from 15 years yes ikka fifth uh, fifth page already ma vallu munde play chesesaru adhe chupistunna twaraga velipoyaru nenu point to point cheptan sir indulo chaala oka vishayam in addition to the above the petitioner due to certain issues with his vision had to undergo cataract surgery in june of 2023 idi pradhananga kanipistundi ఇది కాకుండా నెక్స్ట్ మనకి ప్రధానమైన అంశం ఏంటంటే ఈ ఎల్వి ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ హీ వాజ్ లేటర్ రివ్యూడ్ ఆన్ ట్వంటీ త్రీ ఫైవ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ హిస్ ఇంట్రాక్యులర్ ప్రెషర్స్ వర్ బార్డర్ లైన్ అండ్ హీ హ్యాడ్ ఏ విజువల్లీ సిగ్నిఫికెంట్ క్యాటరాక్ట్ హీ అండర్ వెంట్ క్యాటరాక్ట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ విత్ ఇంటరాక్యులర్ లెన్స్ ఇంప్లాంటేషన్ ఇన్ హిజ్ లెఫ్ట్ ఐ ఆన్ ట్వంటీ వన్ 6 2023 సర్జరీ ఇన్ ద రైట్ ఐ విత్ ఇన్ త్రీ మంత్స్ ఇందులో నేను ఇంకొక పాయింట్ మిస్ అయింది ఇందులో ప్రధానంగా వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే అతనికి థ్రెట్ ఉందని కూడా అంటారు సెక్యూరిటీ దట్ ఈస్ ద పిటిషన్ ఇస్ ఫేసింగ్ ఇమ్మినెంట్ థ్రెట్ ఆఫ్ సివియర్ హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద థ్రెట్ ఆఫ్ హిత్ సెక్యూరిటీ ఇది రెండు అంశాలు ప్రధానంగా ప్రస్తావించారు ఇందులో ఆయనకు సంబంధించి మెడికల్ గ్రౌండ్స్లో ఎప్పటికప్పుడు టెస్టులు చేసిన రిపోర్ట్స్ కూడా బయట కొంత వాళ్లే విడుదల చేశారు ఇక్కడ ప్రధానంగా చూపిస్తోంది ఏంటంటే ఈ ఎల్వి ప్రసాద్ ఐ హాస్పిటల్లో ఆయన ఆపరేషన్ చేసుకున్నారు ఇరవై ఒకటి ఆరు ఇరవై మూడున లెఫ్ట్ ఐకి అయింది క్యాటరాక్ట్ అయింది మళ్ళీ మూడు నెలల లోపు చేసుకోవాలనేది దీన్ని దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఈరోజు వారు కోర్టులో పిటిషన్ వేయడం జరిగింది నిజానికి డాక్టర్లతో నేను మాట్లాడినప్పుడు ఆప్తమాలజిస్ట్తోనే మాట్లాడాను రెండు రకాల సర్జరీలు ఉంటాయి సార్ ఏ పేషెంట్కైనా ఒకటి ఎమర్జెన్సీ ఇప్పటికిప్పుడు ఆపరేషన్ చేయాల్సింది రెండు ప్లాన్డ్ ఆపరేషన్ అంటే మనం ఒక ప్లాన్ చేసుకొని ఈ రోజు రేపో వారం తర్వాతో పది రోజుల తర్వాతో నెల తర్వాత రెండు మూడు నెలల తర్వాత ఒక ఆపరేషన్ చేయించుకోవడం అందు దానికి ఎందుకు వస్తుంది ఇది క్యాటరాక్ట్ అని చెప్పారు సో ఈ గ్రౌండ్స్ ని చూస్తుంటే ఏమనిపిస్తోంది సార్ ఈ పిటిషన్ వేయడం దీంట్లో మనం మనం ఏదైనా మినిమం వైద్య పరిజ్ఞానం ఉన్నటువంటి సామాన్య మానవులకు కూడా అర్థమయ్యేటువంటి విషయం ఏమిటంటే సార్ క్యాటరాక్ట్ అంటే శుక్లం అవును శుక్లం ఆపరేషన్ అనేది ఏది కూడా అంత సీరియస్ గా ఇమ్మీడియట్ గా ఎమర్జెన్సీగా వెళ్లాల్సిన వెళ్లి హాస్పిటల్కి వెళ్లి ఇమీడియట్ గా శుక్లం తీయించుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు అది ఫస్ట్ పాయింట్ అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అందరికి తెలి
మెడికల్ రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా ఇవ్వమని చెప్పేసి కోర్టు కోర్టు వారు ఆదేశించిన తర్వాత జైల్ వాళ్ళు జైల్ అధికారులు ఆ పర్టికులర్ మెడికల్ రిపోర్ట్స్ ని ఇరవై ఒకటో తేదీన రామ్ ప్రసాద్ ప్రసాద్ అనే అతని ద్వారా వీళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ కూడా చేశారండి ఆ రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా ఆ రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా మీరు ఈ పిటిషన్ లో పొందుపరిచారు కూడా వాళ్ళే పిటిషనర్స్ ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి తరఫున పిటిషనర్ తరఫున వేసినటువంటి దాంట్లోనే ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఈ రిపోర్ట్స్ కూడా ఆ రిపోర్ట్స్ లో ఎక్కడ కూడా ఇది చాలా సీరియస్ చబ్బులు ఉన్నాయి ఈయనకి అని చెప్పి అయితే ఎక్కడ రాయాలా అతనికి చూస్తే నేను ఒకసారి చదివి వినిపిస్తానండి మీకు ఈ డాక్టర్ రాసినటువంటి అడ్వైజ్ కూడా అడ్వైజ్ కూడా ఏమిచ్చారంటే ఉన్నటువంటి డయాబెటిక్ కి హెచ్ఓసిఎం కి హైపర్ టెన్షన్ కి ఉన్నటువంటి ట్రీట్మెంట్ ని కంటిన్యూ చేయమన్నారు తర్వాత చెప్పారు సిక్సిన్ ఫైవ్ ఎంజీ అనే ట్యాబ్లెట్ ఒకటి కంటిన్యూ చేయమన్నారు తర్వాత వన్ ఫిఫ్టీ ఎంజీ ఒక ట్యాబ్లెట్ ఫైవ్ అవర్స్ మధ్యాహ్నం పూట వేసుకోమన్నారు అబ్జార్బ్ అనే డస్టింగ్ పౌడర్ ని శరీరం పైన పూసుకోమన్నారు కూల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని క్రియేట్ చేయమన్నారు తర్వాత ఎలాగో కూల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏసీ పెట్టారు కదండి తర్వాత వెల్ వెంటిలేటెడ్ క్లాతింగ్ ఫర్ ప్రాపర్ మంచి క్లాత్ వేయమన్నారు మంది క్లా క్లాత్స్ అయితే మరి ఇంటి దగ్గర నుంచి ఆయన తెప్పించుకోవచ్చు కూడా క్లాత్స్ కూడా మంచి క్లాత్స్ వేసుకుంటున్నాడు సిరప్ లాక్టి హెప్ అంటే ఆయనకి ఏదో ఈ మోషన్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుగా ఉంటే లాక్టి హెప్ ట్వంటీ ఎంఎల్ఏ అని కూడా చెప్పారు తర్వాత అడ్వైజ్ నాట్ టు సిట్ కంటిన్యూస్ గా ఒకే చోట కూర్చోకుండా కొద్దిగా అటు ఇటు తిరుగుతూ కూర్చోవాలని చెప్పేసి ప్రలాంగ్డ్ పీరియడ్ ని ఒకే చోట కూర్చోకుండా ఉండండి అని కూడా చెప్పారు తర్వాత అవసరమైతే చైర్ ని మార్చుకోండి కొద్దిగా కొద్దిగా మంచి చైర్ వేసుకోండి అని కూడా చెప్పారు ప్రశ్న ఏంటంటే సార్ జన ప్రజలకు కూడా అర్థం కావాలి ఇప్పుడు ఈ అడ్వైజ్డ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రీట్మెంట్ అన్నారు కదా ఇప్పుడు మీరు చదివిన పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా దీన్ని బేస్ చేసుకుని బెయిల్ ఇవ్వచ్చా దీన్ని బేస్ చేసుకుని బెయిల్ ఇంకోటి ఏం చెప్పాల్సిందంటే ఇంకోటి ఏం చేశారంటే ఎల్వి ప్రసాద్ గారి హాస్పిటల్ నుంచి ఎల్వి ప్రసాద్ నుంచి ఇరవై ఒకటో తేదీన ఇరవై మూడో తేదీన ఒక లెటర్ తీసుకున్నారండి ఇరవై ఒకటో తేదీన ఎల్వి ప్రసాద్ ఐ హాస్పిటల్ నుంచి అవును రెండు వేల పదిహేనవ సంవత్సరం నుంచి ఆయనకి ఐ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతా ఉంది ఇరవై మూడు ఐదు ఇరవై మూడు మే రెండు వేల ఇరవై మూడో తేదీన రివ్యూకి వచ్చారు ఇరవై మూడు ఆరు రెండు వేల ఇరవై అంటే జూన్ జూన్ ఇరవై ఒకటో తేదీన ఆయనకి లెఫ్ట్ ఐకి క్యాటరాక్ట్ చేసాము రైట్ ఐ క్యాటరాక్ట్ కూడా మూడు నెలల్లో చేయాలి అని చెప్పి ఇచ్చారు అవును అయితే మీరు దాంతో పాటు వీళ్ళు ఇంట్లో చేసిన పేజ్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ లో పదహారో నంబర్ దాంట్లో జైలు అధికారులకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్పెషలిస్టులు మన రాజమండ్రిలో ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ స్పెషలిస్టులు ఇచ్చినటువంటి అడ్వైజ్ లో క్లియర్ గా రాశారండి పేజ్ నెంబర్ పదహారు లో అది ఇమ్మెచ్యూర్డ్ క్యాటరాక్ట్ టు ద రైట్ అయ్యి అని ఉంది ఇమ్మెచ్యూర్డ్ అంటే ఇంకా అది ముదరినటువంటి శుక్లము శుక్ల ముదరకుండా తీయరు అనేది ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు చిన్న పిల్లోడి దగ్గర నుంచి ముసలోళ్ళ వరకు అందరికీ తెలుసు బెయిల్ కావాలంటే సార్ బెయిల్ కావాలంటే ఆ శుక్లాన్ని బలవంతంగా బయటకు లాగేయాలా శుక్లాన్ని బయట మరి ఇప్పుడు ఎల్వి ప్రసాద్ వాళ్ళు ఎప్పుడో మూడు నెలల కిందట చూసింది తర్వాత ఇప్పుడు ఈ రోజు ఇరవై ఐదో తేదీన మెడికల్ స్పెషలిస్టు కంటి స్పెషలిస్టు శ్రీనివాసరావు అనే కంటి స్పెషలిస్ట్ ఇచ్చినటువంటి అడ్వైజ్ లో ఇది మొదలైనటువంటి శుక్లము అని చెప్పి క్లియర్ గా రాశారు సో ఈ మొదలైనటువంటి శుక్లాన్ని ఇమీడియట్ గా తీర్చితే కూడా ఒకసారి కళ్ళు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవాల్సిన అంశం మీరు కావాలంటే ఎవరైనా అడ్వైజ్ మెడికల్ అడ్వైజ్ కనుక్కోండి ఎవరైనా వెంటనే చేయరు వాళ్ళు మొదలైనటువంటి శుక్లాన్ని వెంటనే తీయరు కూడా ఓకే ముదరాలండి అని చెప్తారు ఎవరికైనా కానీ వీళ్ళు త్రీ మంత్స్ లో నెక్స్ట్ రైట్ అయ్యి ఆపరేషన్ చేయాల్సిందే కాంట్రాక్ట్ చేయాల్సిందే అని రాశారు కదా సార్ అది వీళ్ళు రాశారు ఎల్వి ప్రసాద్ ఎప్పుడు మూడు నెలల కింద చూసి జూన్ లో చూసినటువంటి పేషెంట్ ని ఇప్పుడు చూడకుండా ప్రజెంట్ చూడకుండా ప్రజెంట్ డేట్ లో ఒక లెటర్ పాయింట్ ఆయనకి ఇప్పుడు చేయాలండి అని సో మరి ఇది గవర్నమెంట్ స్పెషలిస్టులు ఇంతమంది సార్ ఆపరేషన్ ఫస్ట్ అయ్యి ఆపరేషన్ జరిగింది లెటర్ వచ్చి ట్వంటీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ మొన్న అక్టోబర్ ఫస్ట్ తీసుకున్నారు ఇది వీళ్ళు అడిగి తీసుకున్నారు ఆయనకి ఆపరేషన్ అయింది కాబట్టి వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళు టు హూమ్ సో ఎవర్ ఇట్ మే కన్సర్న్ అంటూ ఇచ్చారు అందులో సో అది పెద్ద విషయంగా తెచ్చుకోవచ్చు నిజంగా ఆపరేషన్ చేసుకో ఉంటే ఒకే ఒక 
సాకుని చెప్పుకొని ఆ సాకు ద్వారా దీన్ని బెయిల్ తెచ్చుకోవాలనేటువంటి ఇంటర్వ్యూ బెయిల్ తెచ్చుకోవాలనేటువంటి ప్రయత్నం వృధా అయిపోతుంది ఏమో అనేది నాకు అనిపిస్తుంది వృధా అవుతుంది తప్పకుండా ఎందుకంటే ఇక్కడ చేంజ్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఏం లేవు ఆయన హెల్త్ బానే ఉందని చెప్తున్నారు ఒకవైపు గవర్నమెంట్ వీళ్ళంతా కూడా డాక్టర్స్ తర్వాత ఐ స్పెషలిస్ట్ కూడా క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు తర్వాత మొట్టమొదటి నుంచి కూడా వీళ్ళు సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చెప్తా ఉన్నారు సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అక్కడ ఏమి లేవని చెప్పేసి ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ వృధా ప్రయాస తప్ప వాళ్ళు రకరకాల అప్లికేషన్లు వేసి ఇబ్బంది పెట్టుకోవడం తప్ప ఇప్పుడు అది కూడా అంత అర్జెన్సీ ఉన్నటువంటి అప్లికేషన్ కూడా కాదు అనేది చాలా క్లియర్ గా తెలిసిపోతుందండి ఇది సో పిటిషన్ అనారోగ్య సమస్యలు అయితే ఏం లేవు ఏం లేవు తర్వాత ఇది ప్రచారం కోసం నాకు బెయిల్ రావట్లేదు బెయిల్ రావట్లేదు అని చెప్పుకోవడం కోసం వ్యవస్థలను మేనేజ్ చేస్తున్నా అని చెప్పుకోవడం కోసం వీళ్ళు వేస్తున్నటువంటి సానుభూతి కోసం ట్రై చేస్తున్నారు అనేటువంటి నాకు అనిపిస్తుంది రైట్ రైట్ ఉండొచ్చు సార్ మీరేం చెప్తారు సార్ కుమ్మరేణి గారు నా వయసుతో సంబంధం లేదు మీరు ఎప్పుడు నా వయసు గురించి మాట్లాడకండి ఇరవై నాలుగు గంటలు పని చేస్తా పగలు పని చేస్తా రాత్రి పని చేస్తా ఎంత ఉల్లాస అయినా నేను ఎంత ఉల్లాసంగా ఉన్నాను చూడండి ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను చూడండి ఎంత ఉత్సాహంగా ఉన్నాను చూడండి అన్నారు ఇప్పుడు చిన్న చిన్న కారణాలతో బెయిల్ అంటే ఖచ్చితంగా అసలు అది మీరు ఈ అరెస్ట్ కాడి నుంచి మీరు యాభై పిటిషన్ అన్నారు నా అనుమానం హోంద దాకే ఉంటాయి ఎందుకంటే ఒక సందర్భంలో ఒక జడ్జి గారు జడ్జి గారు ఎవరు అన్నారు ఈ పిటిషన్ ఏంటి పిటిషన్ మీద పిటిషన్ పిటిషన్ మీద పిటిషన్ ఇది ఏ పిటిషన్ అని చూడాలని వారే కాస్త ఇబ్బంది పడినట్టు దీంట్లో ఒక స్ట్రాటజీ ఉంటుంది బహుశా లాయర్లు సుందర్రామ్ శర్మ గారు వెంకటేశ్వర్ శర్మ గారు లేదా వారు వెంకటరామరెడ్డి గారు వాళ్ళు చెప్పాలి అదేంటంటే జడ్జిలు ఒక్కోసారి ఈ ఒకటి పది సార్లు అడుగుతున్నా సరే పోనీ ఎత చేసుకో అని వాళ్ళకి అనుకూలమైన జడ్జిమెంట్లు ఇస్తుంటారు ఉదాహరణకి స్టేలు ఇటువంటి ఇచ్చా సరే కానీ స్టే తీసుకో సార్ సార్ ఇక స్టే ఉండ సార్ అని అడిగితే ఇచ్చేస్తుంటారు అట్లాగే ఈయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయటానికి అంటే వాళ్ళని ప్రభావితం చేయటానికి నాట్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ కంటెంప్ట్గా మాట్లాడట్లేదు నేనే దురుద్దేశంతో చెప్పట్లా కానీ వాళ్ళు మనుషులే కదా పది పది అప్లికేషన్లు పెడితే ఒకటన్నా డీల్ చేయరా అన్నట్టుగా అనేటువంటి ఒక ప్రభావం అంటే అసలే సైకలాజికల్ కరెక్ట్ సైకలాజికల్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయడం కోసం అది అసలే ఈయన రాజకీయ నాయకుడు అసలే అందుట్లోనూ ఈయన పవర్ఫుల్ రాజకీయ నాయకుడు ఈయన వెనకాల ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి ఇట్లాంటి మీడియా సంస్థలు ప్రముఖమైన మీడియా బలమైన మీడియా సంస్థలు ఉన్నాయి వాళ్ళు అడ్డగోలుగా రాసేస్తారు ఇప్పటికే రాస్తున్నారు ఆయన ఎండల్లో తిరిగినప్పుడు ఏమో ఆరోగ్యం బ్రహ్మాండంగా ఉందని చెప్పారు ఇప్పుడు నేడ పట్టుంటేనే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఉన్నాయని చెబుతున్నారు ఏది వాస్తవం అనుకోవాలి అంటే అప్పుడు అబద్ధం ఆడుతున్నారా ఇప్పుడు అబద్ధం ఆడుతున్నారా అసలు మొత్తం లెటర్ ఆయన రాయని లెటర్ రాసినట్టు చూపించి అబద్ధాలు చెప్పారు కదా ఈ ఒకటి కాదు అబద్ధాలు ఇప్పుడు చూడండి భువనేశ్వర్ గారు ఎన్ని అబద్ధాలు ఆడుతున్నారు నిజంగా చంద్రబాబు గారికి అంత అస్వస్థత ఉంటే అన్ని ఇబ్బందులు ఉంటే ఆవిడ రాజకీయ యాత్ర అట్లా చేస్తారండి ఆవిడ ముందు రాజకీయం కాదంటూనే రాజకీయ యాత్ర చేస్తున్నారు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆవిడ చంద్రబాబు గారి దగ్గర నుంచి అబద్ధాలు నేర్చుకున్నారు ఆమె తన తండ్రి ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్పిన నిజాలను మాత్రం నేర్చుకోవట్లా అది చాలా అబద్ధాలకి ఉన్న ప్రామినెన్స్ నుంచి క్రమశిక్షణ నేర్చుకున్నా నిబద్ధత నేర్చుకుని కొద్దిసేపటి క్రితమే మీటింగ్ లో నిబద్ధత ఏమి నిబద్ధత అంటే అబద్ధాలు అట్టమా ఏమి నిబద్ధత అంటే రకరకాల డబ్బులు ఉన్నాయి కదా అని ఇష్టం వచ్చినట్టు పిటిషన్ వేయటమా ఈ మామూలు ఎవరన్నా ఏగలుగుతామండి ఎవరన్నా ఒకళ్ళు ఇట్లాంటి కేసులోనే ఇరుక్కున్నారు అనుకుందాం ఏదో ఒక ఈ స్థాయి మనిషి కాదు ఓ మోస్తరు మనిషి అతను చేయగలుగుతాడా లేదు వేరే కేసు కేసులో అది కరెక్ట్ కేసో కాదు అనేది పక్కన పెడతాం ఇన్ని అప్లికేషన్లు ఎవరు వేయగలుగుతారండి ఇన్ని కోట్లు ఎవరు ఖర్చు పెట్టగలుగుతారండి దీన్ని బట్టి అర్థం అట్ల ఒకటి ఇందాక వెంకటరామరెడ్డి గారు చెప్పిన దాంతో నేను కూడా ఏకీవిస్తాను ఒకటి ఒక రకమైన సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్ తీసుకొచ్చి ప్రజల మీద ఇంపాక్ట్ చూపించాలని ఒక ప్రయత్నం అంటే ఇక్కడ ప్రయత్నం అంటే ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ సమాజంలో నాకు అర్థమైన దాని ప్రకారం ఎటాళ్ళు అటు ఉన్నారండి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ మతి ఇచ్చే వర్గాలని అటే ఉన్నాయి ఇప్పుడు తెలుగుదేశం వర్గాలు ఉన్నాయి కదా వాళ్ళనైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం కోసం వాళ్ళల్లో కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డప్ చేయడం కోసం వాళ్ళనే నమ్మేలాగా చేయాలన్నది వీళ్ళ లక్ష్యం సింపతి అనేది వాళ్ళల్లో అన్న ఉండాలని చూడటం కోసం వీళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు సో అందులో భాగంగానే ఇక్కడ ఈ రకమైనటువంటి అప్లికేషన్లు ఈ రకమైనటువంటివి జడ్జిల్ని జడ్జిల్ గారిని ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా సరే పోనీ ఈ గోవాలంతా ఎన్ని అప్లికేషన్ ఎన్ని పెండింగ్ ఎన్ని పే పిటిషన్లన్న తోసేస్తాం చూసి చూడటానికి కూడా కొంచెం చికాక్ కలిగిస్తుంది
పోని టీడీపీ ఆఫీస్కి ఇరవై ఏడు కోట్లు వచ్చినాయి అన్నారు అది నిజమో కాదో ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి కదా లేదు బోగస్ కంపెనీలు వచ్చినాయి అన్నారు అవి కరెక్టో కాదో చెప్పాలి కదా అవి ఏంటండి ఈ రకంగా ఆయన ఏమో అట్లా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు భువనేశ్వర్ గారు అచ్చంగా ఇప్పుడు కొడాల నాని గారు వాళ్ళు అన్నట్లుగా లోకేష్ గారితో అవదనుకున్నారో ఏమో ఆవిడ్ని రంగంలో దించారు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రా రాజకీయ తెర మీదకి ఇంకో పాత్రను ప్రవేశపెట్టారు అనమాట బహుశా నేను అనుకోవటం ఆవిడ్ కూడా ఏమన్నా ఎలక్షన్లో పోటీ చేస్తారో ఏమో చూడాల్సి ఉంది ఇప్పుడు పోటీ చేయించుకోవడం ఏం లేదు కానీ ఎందుకు ఒక పక్క భర్త అనారోగ్యం నిజంగా అనారోగ్యం ఉంటే ఆవిడ రాజమండ్రిలోనే కూర్చోవాల ఆవిడ అన్ని జాగ్రత్తల దగ్గర ఉండి అన్ని చూసుకోవాల అలాంటి ఆవిడ్ని ఎట్లా జనంలోకి పంపించారండి ఎట్లా పోదా ఎవరు చచ్చిపోయినా సరే మా ఖాతాలోనే వేసేసుకునే ఈ అబద్ధపు వ్యవహారాలు ఎందుకు చేస్తున్నారు ఇది చాలా చాలా ఇబ్బంది వినటానికే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడాం అనుకోండి మనం ఏది బోర్ చేస్తారు వాళ్ళకి తెలీదా వాళ్ళ ఆత్మకు తెలీదా వాస్తవం ఏంటో వాస్తవాలకు అనుగుణంగా మాట్లాడి ఎస్ ఆవిడ బాధ ఉండదని భర్తగా ఆవిడ బాధ ఉంటుంది బాధ ఉంటుంది వేరు వాస్తవాలు చెప్పడం వేరు ఇంకా ఆ అబద్ధాలు చెప్పేదానికి ఇంకా ఆవిడికి ఇను ఇంకా చంద్రబాబు గారికి తేడా ఉందండి కాబట్టి ఇదంతా కేవలం కేవలం ఒకటి సానుభూతి రెండు ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా బయటకు రావడానికి బయటకు రావడానికి అన్ని మార్గాల్లో డౌట్లు వచ్చినాయి లేకపోతే ఇన్ని రకాల పిటిషన్ ఇప్పుడు ఇందాక మీరు చెప్పారు కదా మూడు రకాల పిటిషన్ ఒకే అంశం మీద మరి మధ్యంతర పేరు ఎందుకు మధ్యంతర ఏదో ఒక రకంగా బయటకు వస్తే ఇక మళ్ళీ ఏదో రకంగా కారణం చూపిస్తా బయట బెయిల్ పైన బయటకు వచ్చారనుకుందాం సార్ ఏదో మధ్యంతర బెయిల్ అనారోగ్య కారణాలతో దాన్ని కూడా రేపు చంద్రబాబు తప్పనిసరిగా కడిగిన ముత్యమని తనకి పూర్తిగా కోర్టు చూసారా నేనే తప్పు చేయలేదు కాబట్టి బెయిల్ పైన ఉంది అంటే జన సామాన్యులకు అర్థం కాదు కదా ఏదో ఏదో అయిపోయిందని అనుకుంటారు కదా ఇలాంటివి చెప్పుకునే రాజకీయ ఎత్తుగడలు తప్పితే ఎంతసేపు అన్ఫేర్ పాలిటిక్స్ ఈ అబద్ధాల రాజకీయాలతో తెలుగుదేశాన్ని ఆయన నాయకత్వంలోకి వచ్చిన తర్వాత నడిపేసుకుంటూ వచ్చాడు కొంతకాలం ఆ విషయంలో సక్సెస్ అయ్యాడు ఇప్పుడే ఈ ఎదురు దెబ్బ తింటున్నారు ఈ ఎదురు దెబ్బలు ఎంతకాలం తింటారు అయినప్పటికీ కూడా ఆయన మేనేజ్ చేయడానికి రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఈవెన్ సుప్రీంకోర్టులో ఆ సెవెంటీన్ ఏ వ్యవహారం రేపు తేలుతుంది కదా అక్కడ దాకా ఎందుకు ఆగట్లేదు ఈ లోపే బయటకు రావడానికి అవకాశం ఉంటే బయటకు వస్తే అక్కడ దాంట్లో ఒకవేళ కొట్టేసినా కూడా మళ్ళీ కొంతకాలం ఇక్కడే ఏదో ఆపరేషన్ ఈ ఆపరేషన్ అని చెప్పి కథ నడపచ్చు అనేది వాళ్ళ ఉద్దేశం అయ్యండి వచ్చి మరి అనారోగ్యం అంటున్నారు కదా గతంలో మీరే గుర్తు చేశారనుకుంటారు చంద్రబాబు కంటికి ఏదో చిన్న ఇది వస్తే కూడా ఆయన అలాగే దాంట్లో కంటిన్యూ అయ్యాడని అది కాదు కాదు ఎవరో పంపించారు నాకు పేపర్లో చూశాను సార్ నేను మీరు గుర్తు చేసిన ఎవరో ఎవరో మిత్రుడు పంపించారు ఒకసారి ప్లే చేయరు ఒక్క నిమిషం అది అది ఏంటంటే అది ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది ఆయన డావోస్ వెళ్ళారట డావోస్ వెళ్ళినప్పుడు ఈనాడు తీసుకోండి ఈనాడు వారు అట్లాగే ఆంధ్రజ్యోతి వారు పేపర్ ఫుల్ స్క్రీన్ ఎట్లా చూపించారట ఏమని ఇట్లా ప్రసిద్ధి ఆయన కంటి కింద కురుపు వచ్చినా కూడా పట్టించుకోకుండా ఆయన డావోస్ లో తిరుగుతున్నాడని బిళ్ళప్ప ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారట కంటి బిగువన అక్కడ కంటి కింద ఏదో చిన్న ఇది కనిపిస్తుంది చిన్న కురుపు వచ్చిందని చెబుతున్నారు కంటి బిగువన భరిస్తూ ఆయన తిరిగారు మరి ఇప్పుడు అసలు ఈయన మొత్తం నేడ పట్టుకుంటున్నాడు కదా నేనేమి ఆయన అనారోగ్యంకు గురి కావాలనో లేకపోతే ఇంకోటో జరగాలని ఇంకో నిజంగా శుక్రాలు ఉంటే తీయించుకోవాల్సిందే తప్ప తప్పేం కాదు కానీ అసలు మొదల నుపు శుక్లాన్ని తీయించాలని ఎట్లా లెటర్ తీసుకెళ్లారు అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పనిచేసిందనే కదా ఎల్వి ప్రసాద్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు టెస్ట్ చేసి కదా చెప్పాలి ఇది ముదిరిందా లేదా తీయాలా వద్దా అనేది కదా చెప్పాలి అంటే వాళ్ళకి వీళ్ళకి సంబంధాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది చేశారు లెటరు తేరా చూస్తేనో గవర్నమెంట్ ఐ డాక్టర్ ఏం చెప్పారు ఇంకా ముదరాల్సి ఉంది అని చెప్పారు మరి అక్కడే అబద్ధం అని తేలిసిపోతుంది కదా ఎంతకాలం ఈ అబద్ధాల రాజకీయాలు నడుపుతారు ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ సమాజానికి ఇది ఒక పెద్ద చీడగా మార్చారు అబద్ధాలు చెప్ప అబద్ధాలు చెప్పి జనాన్ని మానిపులేట్ చేయాలని మోసాలు చేయాలనే ప్రయత్నం బాగోలేదు నాకు ఒకప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు పార్టీ పెట్టినప్పుడు అదంతా సత్యసంధత నిజాయితీ నిబద్ధత ఇట్లా ఒక మాట చెబితే దానికి కట్టుబడి ఉంటాం అవన్నీ అనుకునేవాళ్ళు అవి జరిగినాయా లేదా కొంత తేడా ఉండొచ్చు అది వేరే విషయం కానీ మరీ ఇంత అడ్డుగోలుగా లేదు కానీ చంద్రబాబు గారి నాయకత్వం వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని అసలు అప్పటి నుంచి మొదలే అది తొమ్ ఎలక్షన్ ప్రచారాల కాడి నుంచి మధ్య నిషేధం నేను కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వస్తే మధ్య నిషేధం వేస్తారు నేనైతే ఉంచుతానని చెప్పాడు ఆయన రాగానే మళ్ళీ అన్నీ వేసేసాడు ఎప్పుడు నేను అయిపోయి నైంటీ సిక్స్ నైంటీ సిక్స్ లో నైంటీ సెవెన్ నైంటీ సెవెన్ నైంటీ బియ్యాన్ని కూడా ఎత్తేసాడు రెండు రూపాయలు బియ్యం ఎత్తేసారు అన్ని ఒక రకరకాలుగా చేసుకొచ్చారు 
కరెంటు ఉచిత కరెంట్ ఇస్తే బట్టలు ఆరేసుకోవాలన్న ఇప్పుడే ఉన్నారు అసలు ఉచిత కరెంట్ నా నేనే ఇస్తానని చెప్తున్నారు అసలు అన్ని రకాలుగా రుణమాఫీ కానీ అన్ని రకాలుగా యాభై నాలుగు కార్పొరేషన్లు ముగిస్తారు ఇప్పుడేమో దానికి విరుద్ధంగా మాట్లాడతారు సో ఈ విరుద్ధంగా పాలసీస్ మీద మాట్లాడడం వేరు అబద్ధాలే మాట్లాడడం ఒక చోటకి మాట్లాడడానికి ఇంకో చోటకి మాట్లాడడానికి సంబంధం ఉంటుంది నేను ఆ రోజుల్లో నేను ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వార్త రాశానప్పుడే బహురూపి అని దాని మీద చాలా కోపం వచ్చింది బహురూపి అంటే ఒకే రోజు ఈస్ట్ గోదావరికి ఉదాహరణ చెబుతుంది ఈస్ట్ గోదావరి వెళ్ళి ఒక సబ్జెక్ట్ మీద అదే మాట్లాడాడు ఒక మాట మాట్లాడు దాని భిన్నంగా నిజామాబాద్ వచ్చి ఇంకో రకంగా మాట్లాడు ఇంకో ఆ రోజు మూడు నాలుగు జిల్లాలు తిరిగినట్టున్నాడు ఆ రెండు రోజుల్లో మూడు నాలుగు జిల్లాల్లో ఒకే అంశం మీద నాలుగు రకాలుగా మార్చాడు ఈ నాలుగు కలిపి పెట్టి ఫోటోలు సహా పెట్టి బహురూపి అని వేస్తే అది పెద్ద ఇబ్బంది సో ఇట్లా ఈ అలవాటు అయిపోయింది ఈ పరిస్థితి మారాలి పేరు రాజకీయం చేసి చేయండి తప్పే ఉంది ఇదేం చెప్తారు సార్ మరణించిన కుటుంబాలని ఓదార్చి భువనేశ్వరి గారు వారికి మూడు లక్షల రూపాయలు చెక్ ఇచ్చారు అయితే ఆ చెక్ పైన డేటు సెప్టెంబర్ నాలుగు అని ఉంది అర్థం కావట్లేదు నేను కూడా చూశాను అది దాని అంటే ఆయన ముందే ఊహించాడు అరెస్ట్ అవుతాడు తొమ్మిదిన అరెస్ట్ అయ్యారు నాలుగో తారీఖున చెక్ అది చంద్రబాబు సంతకం ఉంది ఇతనేమో రెండు నెలల క్రితం వరకు వైఎస్ఆర్సిపిలో ఉండి తర్వాత టీడీపీలోకి వెళ్ళారట ప్రవీణ్ రెడ్డి హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందంట ఆ హార్ట్ అటాక్ వచ్చి ఆయన చనిపోతే ఇప్పుడు ఆయన కుటుంబాన్ని పరామర్శ తప్పేం లేదు పరామర్శించింది ఇది ఏంటి నాలుగు పరామర్శ అంటే రాజకీయ పరామర్శ కదా నేనేమంటాను మరి అటు ప్పుడు తనకు వాళ్ళు స్నానం చేస్తుంటేనే కదా గోదావరి పుష్కరాల ఇరవై తొమ్మిది మంది చనిపోయింది మరి వాళ్ళ కుటుంబాలు ఎందుకు పరామర్శించలేదు భువనేశ్వర్ గారు ఇంత ఘోరమా ఇంత ఘోరమా నా కష్టం ఎవరికి రాకూడదు నీ కష్టం ఎవరికి రాకూడదు నీకు చంద్రబాబు గారు కూడా అలాంటి అభియోగాలకు గురి కాకుండా ఉండాలి కదా మిగతా వాళ్ళందరూ ఈ అవినీతి అభియోగాలకు గురి అవుతున్నారా మరి కందుకూరులో ఎనిమిది మంది చనిపోయారు ఆయన సభ కారణంగా గుంటూరులో ముగ్గురు చనిపోయారు మరి ఆ కుటుంబాలు ఎందుకు పరామర్శించలేదు చనిపోవటం కంటే అరెస్ట్ అవటం ఏం పెద్ద ఎక్కువేం కాదు కదా సో ఈ ఈ రకంగా నేను ఇందాక చెప్పా కదా చంద్రబాబు గారి దగ్గర నుంచి ఆవిడ అబద్ధాలు నేర్చుకున్నారు కానీ తండ్రి చెప్పిన నిజాలు మాత్రం చిన్న పాయింట్ తో ప్రజలందరికి కూడా చాలా బాగా అర్థమయ్యే తండ్రి ఏం చెప్పాడు ఆయన గురించి ఔరంగజీబుతో సమానం అన్నాడు అవినీతి పరుడు అన్నాడు అన్ని చెప్పి ఆయనే చెప్పాడు కదా మనం చెప్పడం ఎందుకు ఆవిడకి తెలియదు ఆ సంగతి ఈ రకంగా ఈ డబుల్ గేమ్ ఆట రైట్ సుందరం శర్మ గారు ఈ హెల్త్ గ్రౌండ్స్ పేరు చెప్పి చిన్న చిన్న అంశాలను కూడా అందులో పొందుపరుస్తూ ఇప్పుడు డయాబెటిక్ ఉన్న వాళ్ళు డయాబెటిక్ ఉంటుంది దానికి ట్రీట్మెంట్ ఏ మెడిసిన్స్ గతంలో వాడుతున్నారో అదే వాడమని చెప్పారు తర్వాత ఆయనకి స్కిన్ అలర్జీ ఉంది కాబట్టి దానికి సంబంధించినటువంటి మెడిసిన్ అందులో వాళ్ళు రాసినటువంటి మెడిసిన్ ఒకటి దానికి సంబంధించింది అది వాడమని చెప్పారు చల్లని ప్రాంతంలో కొంచెం ఉండాలి ఆయన అని చెప్పారు అవసరమైతే ఒక టేబుల్ వేయండి అని చెప్పారు ఈ వీటిని బేస్ చేసుకొని ఆయనకు బెయిల్ కావాల్సిందే కంటికి ఆపరేషన్ చేయాలనేది ఒకటి రెండోది సెక్యూరిటీ గ్రౌండ్స్ సార్ చాలా ప్రధానంగా చూపించారు ఈ రోజు స్పెషల్ ఇంటర్యం బెయిల్ కోసం పిటిషన్ వేసినప్పుడు ఆ పిటిషన్ లో చాలా క్లియర్ గా రాశారు ఆరో పేజీలో నేను తెలుగులో అర్థమయ్యేలాగా చెప్తాను అసలు ఏంటి ఇంత సిల్లీ కారణాలను తీసుకుని ఎవరైనా సరే కోర్టు ముందుకు వెళ్తారా జైలులో ఉన్న పిటిషనర్ భద్రతకు సంబంధించి భద్రత లోపించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఉదాహరణకి ఎస్కోట నుండి ఎన్డీపీఎస్ కేసులో రిమాండ్ ఖైదీ ఒకరు పెన్ కెమెరాతో జైల్లో తిరుగుతూ లోపల ఖైదీల చిత్రాలను బంధించారట మరొక ఘటనలో కొందరు దుండగులు ఒక గంజాయి ప్యాకెట్ ను జైల్లోకి విసిరేశారట ఇది ఆయన భద్రతకి ఇప్పుడు ముప్పు వచ్చిందని చెప్పడానికి గంజాయి ప్యాకెట్ ని జైలు గోడ అవతల అవతల వైపుకి ఎవరో బయట నుంచి అట్లా వేసేశారట కాబట్టి ఇమీడియట్ గా ఆయనకు బెయిల్ ఇచ్చి ఇంట్లోకి పంపించమని అంటున్నారు అలాగే అలాంటి దుర్మార్గులను తోటమాలి పట్టుకున్నాడట వస్తువులు విసరగలిగితే పిటిషనర్ ప్రాణహాని ఉందని పేర్కొంది అదనంగా పిటిషనర్ కుటుంబం జైల్లో పిటిషనర్ ని సందర్శించడానికి వచ్చినప్పుడు డ్రోన్ కెమెరా ద్వారా ఫోటోలు తీశారట ఏది మా లోకేష్ గారు కుటుంబ సభ్యులు బ్రాహ్మణి గారు భువనేశ్వరి గారు వచ్చినప్పుడు డ్రోన్ కెమెరాతో జైలు బయట వాళ్ళు ఫోటోలు తీశారట అసలు కెమెరాలు ఉన్నవన్నీ వాళ్ళవే వాళ్ళ మీడియాకి సంబంధించిన కెమెరాలే ఎక్కువ ఉంటాయి అక్కడ సరే డ్రోన్ కెమెరాలు పెట్ట ఈ అంశాలు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మూడు అంశాలు ఆయనకు ఉన్నటువంటి అనారోగ్య కారణాలు వీటితో బెయిల్ అడుగుతున్నారు సార్ మీ ఆడియో మ్యూట్ లో ఉంది సార్ ప్లీజ్ ఈశ్వర్ గారు మీకు కొమ్మినేని గారికి వెంకటరామరెడ్డి గారికి శర్మ గారికి నమస్కారం నమస్తే సార్ ఇవాళ వీళ్ళు ఫైల్ చేసినటువంటి పిటిషన్ లో వీళ్ళు చెప్పినటువంటి హెల్త్ గ్రౌండ్స్ అన్నిటికంటే కూడా ఒకే ఒక్కటి చాలా సీరియస్ అయినటువంటిది ఒకటి మాత్రమే ఉంది అది పేరా నెంబర్ ఎయిట్ లో ద పిటిషనర్ ఈస్ ఎ నోన్ కేస్ ఆఫ్ ఐపర్ ట్రాఫిక్ అ
మీరు చెప్పినటువంటి కార్డియో మయోపతి ఉన్నప్పుడు దానికి పెట్టాలా లేదా ప్రూఫ్ పెట్టాలా లేదా కార్డియో మయోపతి అంటే తెలుగులో కూడా చెప్పండి ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే యాక్చువల్ గా ఈ యొక్క జబ్బు ఉంటే ఇట్ పాజ్ సడన్ డెత్ అండి డెబ్బై మూడు ఏళ్ల వయసు వరకు కనుక ఇది ఉండటము అంటే అసలు మొన్న వరకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంకోటి ఏంటంటే దాన్ని కలుపుతూ డయాబెటీస్ వచ్చి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అని చెప్పని అన్నారండి మనం అర్థం చేసుకున్నట్టు దీనికి పదిహేను ఏళ్ల నుంచి కనుక ఈ జబ్బు ఉంటే అసలు ఆ వ్యక్తి అట్లా బయటకు వచ్చి అరవటము తమ్ముళ్ళు మందు దొరకట్లేదా కాటర్ బాటిల్ లేదా మీకు అని అంత ఇది ఉండదండి దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఇది ఒక్కటి మాత్రమే ఉన్నది దీనికి సంబంధించినంత వరకు నాకు తెలిసినంత వరకు ఇది చాలా జాగ్రత్తగా రాసినట్టుగా అంటే పిటిషన్ లో ఇచ్చేసినట్టుగా కనిపిస్తుంది తప్ప ఇది నిజంగా ఉంటుందా లేదా అనేటువంటిది డెఫినెట్ గా దీనికి సంబంధించిన కార్డియాలజిస్ట్ నెఫ్రాలజిస్ట్ వీళ్ళందరినీ కూడా ఒక టీమ్ వేసి డెఫినెట్ గా చేసేటువంటి అవకాశం ఉందండి నెంబర్ టూ ఆయన ఎల్బి ప్రసాద్ గారి ఐఎన్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన దాంట్లో టు హూమ్స్ ఎవరి కన్సర్న్ అంటే అసలు ఎవరు అడిగారు వీళ్ళని ఎవరిని అడిగారా ఎవరు అడిగారు వీళ్ళు అడిగారు ఇచ్చారు అయితే నాకు ఇక్కడ వెంటనే ఒకటి గుర్తొస్తుందండి ఈ సర్టిఫికెట్ల విషయంలో అంటే ఒకటే అండి ఇక్కడ ఎల్బి ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈజ్ అన్ హైలీ రిప్యూటెడ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండి దాని గురించి మనం మాట్లాడు జస్ట్ పొలిటికల్ ఇదిలో మనం మాట్లాడాలంటే మనకి ఇంత ముందు బాలకృష్ణ గారికి కూడా ఇట్లా సర్టిఫికెట్ ఒకటి వచ్చేసిందండి గుర్తుందా లేదు మీకు అదే పరిస్థితి వచ్చిన నేను ఏమని చెప్తున్నానండి పిటిషన్ లో ఏదైతే హెల్త్ గ్రౌండ్స్ రైట్ చేశారో ఇవి ఏవి కూడా సీరియస్ కాదండి సీరియస్ కాదు క్యాట్రాప్ట్ ఆపరేషన్ ఇవాళ అరగంట చేసిన తర్వాత ఇంటి పంపించేస్తున్నారండి ఇప్పుడు ఏం అవసరం లేదంటే శుభ్రంగా తినండి మీరు అదేదో కళ్ళద్దాలు ఇస్తున్నారు పెట్టుకుని చేస్తున్నట్టు నేను మొన్న మా మదర్ చేయించినప్పుడు కూడా ఏం పెద్ద నాకేం అనిపించలేదు ఆమె చక్కగా తిరిగేసింది శుభ్రంగా కాకపోతే గ్యాస్ స్టవ్ దగ్గరికి అక్కడికి వెళ్ళొద్దాను లేకపోతే ఈయన వెళ్ళడు కదా ఇటు గ్యాస్ స్టవ్ దగ్గరికి అక్కడికి వెళ్ళే పని లేదు లేకపోతే ఇంకేం లేదు కాబట్టి ఈయన క్యాట్రాక్ట్ ఆపరేషన్ అక్కడే రాజమండ్రిలోనే మన డాక్టర్లు చేసేస్తారండి అదే పెద్ద సీరియస్ కాదు ఇవాళ రోజు అయితే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే దీనికి ఇంకా ర్యాష్ వస్తుందని చెప్పని చెస్ట్ మీద ర్యాష్ వస్తుందని చెప్పని తర్వాత మన మన దీని దగ్గర కొద్దిగా ర్యా ఇదిగా ఉంది అని చెప్పని వచ్చింది అవి కూడా అంత పెద్ద సీరియస్ ఏమి కాదండి ఈయనకి ర్యాష్ రావడానికి కూడా ఒక కారణం ఏమై ఉండొచ్చు అంటే ఈయనకు ఉన్నటువంటి అదర్ దీని మూటకంగా జనరల్ గా ఆ చెమటాది పట్టినప్పుడు కొంత ర్యాష్ వస్తుందండి అంతకు మించి అది పెద్ద సీరియస్ ఇష్యూ ఏం కాదండి కాబట్టి ఇవాళ దీంట్లో ఉన్నటువంటి వాటిలో ఏది పెద్దగా సీరియస్ హెల్త్ గ్రౌండ్స్ కింద నాకు ఏది కూడా కనిపించట్లేదండి అయితే అయితే ఇప్పుడు ఎందుకు ఇది పై చేశారు అని మీరు ఇందాక అంటున్నారు ఎందుకు అని చెప్పనంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మనం అందరం అనుకుంటున్నట్టు అర్జెంటు గా తను బయటకు వచ్చేస్తాడని గాని లేకపోతే తను ఏదో బెయిల్ మీద వచ్చేసేసి ఇప్పుడు ఏదో తెలుగుదేశం పార్టీని భుజాలు నేసుకుని పరిగెత్తాలని కానీ ఆయనకి ఎక్కడా లేదండి అది కనుకుంటే వాడు భువనేశ్వర్ గారిని పంపించాల్సినటువంటి అవసరం లేదండి ఆయన కూడా నమ్మకం లేదు తను బయటకు వస్తాను అని చెప్పనని ఎందుకని అని చెప్పనంటే ఇవాళ ఆయన యొక్క విషయంలో ఈ యొక్క స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో ఇప్పుడు ఇది కంప్లీట్ విచారణ అవ్వాలి అని చెప్పంటే ఆ పెండ్యాల శ్రీనివాస్ బయటికి రావాలా ఆ పార్థసారథ ఆయన ఆయన బయటికి రావాలా ఇప్పుడు ఈ రాజేష్ గారు అనేటువంటి ఆయన మీద ఈ విచారణ జరుగుతూ ఉంది వీళ్ళందరూ బయటకు వస్తే తప్ప మనము ఏమి చేయలేము అయితే మీరు అనొచ్చు ఈయన బయటకు వచ్చేస్తే ఏం చేస్తాడు అంటే అసలు ఈయన బయటకు రాకుండా జైల్లోకి వెళ్ళక ముందే వాళ్ళందరినీ విదేశాలకు పంపించేసేసారు పంపించేశారని అంటున్నారు అందువల్ల చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క కేసులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ వరుసగా వస్తాయి నెక్స్ట్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇవాళ రోజున మీరు ఇందాక సెక్యూరిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఆయన ఒకవేళ రేపు పొద్దున్న ఈ యొక్క హెల్త్ గ్రౌండ్స్ ఇది కనుక ఇబ్బంది కలిగితే వీళ్ళు ఇంకొక మాట కూడా మాట్లాడచ్చండి హెల్త్ గ్రౌండ్స్ లో ఇది కనుక సరిగా లేకపోతే సెక్యూరిటీ కూడా సరిగా లేదు మాకు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రజల మీద నమ్మకం లేదు ఆయన ఎవరో వెళ్తూ వెళ్తూ ఆ పైన గోడ మీద నుంచి జాంకాయ ఇసిరేసాడట ఆ జాంకాయ ఆయన చంద్రబాబు గారు తినకూడదు ఆయన గబుక్కు అటెంప్ట్ అవుతాడేమో ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తున్నారని కూడా చెప్పొచ్చండి రేపు పొద్దున్న అటువంటి పరిస్థితుల్లో వీళ్ళు పోలీసుల మీద నమ్మకం లేదు జైల్ల మీద నమ్మకం లేదు కాబట్టి మాకు వేరే రాష్ట్రం అంటే వేరే రాష్ట్రానికి ఆ జైలుకి పంపించండి ఆయన్ని అడిగినా కూడా మనం ఏమి ఆశ్చర్యపడక్కర్లేదండి అయితే ఇవాళ రోజున ఈ బెయిల్స్ వీటన్నిటికీ చంద్రబాబు గారు కష్టపడుతున్నది ఎందుకు అని చెప్పనంటే జస్ట్ డ్రాగాన్ అదర్ ఏవైతే విచారణ సంస్థలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నోటీసులు తన మీద ఇమీడియట్ గా వచ్చి అతన్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉండటం కోసం ఆ జైల్లో హాయిగా ఉందండి ఎందుకంటే మీరు మన ఏసీ కూడా వచ్చేస
మిగతా విచారణ సంస్థలు తొందరపడేటి ఎట్లా రావాలని లీగల్ కాంప్లికేషన్స్ లో ఇరికిచ్చి వాళ్ళు ఎవరిని తన దగ్గరికి రానివ్వకుండా చేయటం కోసం మాత్రమే ఇవన్నీ చేస్తున్నాడు తప్ప ఇవాళ ఆయన పిటిషన్ ఏదైతే ఫైల్ చేశారో అది సెక్యూరిటీ రీజన్స్ కానివ్వండి హెల్త్ గ్రౌండ్స్ లో కానివ్వండి ఎక్కడా కూడా అంత పెద్ద సీరియస్ గా ఆయన దాన్ని ఏమంటారు ప్రాణానికి వచ్చేటువంటిది లేదు ఏదైతే ఇందాక నేను చెప్పాను అది అది మాత్రము ఇట్స్ ఎ వెరీ సీరియస్ ఎందుకంటే అట్లా అది రాశారంటే దానికి సంబంధించినటువంటి తప్పనిసరిగా ఉండాలండి ఆ ఇది ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చాలా డేంజరస్ అది ఇట్ కాస్ సడన్ డెత్ అండి అది అది అసలు డెబ్బై మూడు ఏళ్ళ వయసు వరకు కూడా అని ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ కరెక్షన్ దిస్ ఇస్ మై అనాలిసిస్ అయితే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం చెప్తానండి ఈ కార్డియో మయోపతి అనేది ఫైవ్ స్టేజెస్ ఉంటుంది సార్ ఫోర్త్ స్టేజ్ వరకు అయితే బ్రతికే అవకాశాలు అంటే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే అవకాశం ఉంటుంది ఫిఫ్త్ స్టేజ్ లో ఇంకా ఛాన్స్ ఉండదు బ్రీతింగ్ ఆగిపోతుంది పంపింగ్ అనేది జరగదు దానికి ఏంటంటే బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది అక్కడికి ఆగిపోతుంది పంపింగ్ జరగదు ఆగిపోతుంది అనేది మనకి ఉన్నటువంటి స్ట్రెస్ వల్ల రావచ్చు జీన్స్ వల్ల రావచ్చు హెరిడిటరీ కావచ్చు రకరకాల కారణాలు ఉన్నాయి సార్ ఈశ్వర్ గారు ఇప్పుడు నేను ఇంతకు చెప్పింది అదే అండి దాన్ని ఎట్లా చేశారంటే వాళ్ళు కానీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఐదు స్టేజ్లు అన్నారు కదా సార్ ఇదే ఇందులో చూస్తుంటే కార్డియో మయోపతి ఐదు స్టేజ్లు ఈయన ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నారనేది ఇప్పటి వరకు ఎవరు తేల్చలేదు ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు ఎవరు డయాగ్నైజ్ చేశారనేది ఇప్పటి వరకు తేల్చలేదు ఏ డాక్టర్ ఈయనకి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారో దానికి సంబంధించినది ఎక్కడ ఏ సర్టిఫికేట్ పెట్టలేదు ఏ ఎప్పుడు వెళ్ళారు ఏ స్టేజ్ లో ఉందనేది ఈ రోజు వరకు బయట పెట్టలేదు ఇది ఉందని రాశారు కదా ఏ డాక్టర్ దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు ఆ డాక్టర్ సర్టిఫికేట్ పెట్టచ్చు కదా ఎల్వి ప్రసాద్ ఈజీగా దొరికేస్తుందని మన పక్కనే కదా ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో వెళ్ళి ఒకటి తీసుకొచ్చేసి ఒక అప్పటికప్పుడు పెట్టేశారు మరి కార్డియో మయోపతి అని ఇంత సివియర్ గా ఉండేటటువంటి జబ్బు విషయంలో ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు ఎప్పుడు డయాగ్నైజ్ చేశారు ఏ స్టేజ్ లో ఉంది ఏ మందులు వాడుతున్నారు ఇప్పుడు పొజిషన్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఆధారాలు పెట్టాలి కదా అందులో ఈశ్వర్ గారు ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇదేంటంటే ఆ పేరాలో మీరు కనుక చేస్తే ఎంత జాగ్రత్తగా రాశారు చూడండి ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది నేను కొంచెము దాన్ని ఇచ్చేస్తున్నా నేను ద పిటిషనర్ ఇస్ ఎ నోన్ కేస్ ఆఫ్ హైపట్రాఫిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ కార్డియో మయోపతి అండ్ ఆల్సో డయాబెటీస్ మెరిటస్ ఫ్రమ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అంటున్నారు ఎందుకంటే హైపట్రోఫిక్ అబ్జెక్టివ్ కార్డియో మయోపతి అండ్ ఆల్సో డయాబెటీస్ మిలిటెస్ ఫ్రమ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అంటే ఏమన్నట్టు మనం మామూలుగా అనుకుంటే రెండు ఉన్నాయా ఓకే ఓకే రెండింటిని మిక్స్ చేసేసారు డయాబెటీస్ తో పాటు దీన్ని మిక్స్ చేసేసారు ఓకే ఓకే గుడ్ మంచి మంచి పాయింట్ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి కనుక ఈ జబ్బు కనుక ఉన్నట్టే అయితే చాలా తెలివిగా రాశారు సార్ నేను రెండింటిని వేరే వేరుగా చూస్తున్నాను నేను ఇవాళ ఏమని చెప్తున్నానంటే ఇవాళ దీని మీద ఎటువంటి ఇది ఉండదు అయితే ఇవాళ భువనేశ్వర్ గారిది మాట్లాడచ్చండి ఒక నిమిషం మాట్లాడచ్చు సార్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ భువనేశ్వర్ గారిది మీరు అందరు అంటున్నారు ఆమె ఇవాళ నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఏంటంటే మన తెలుగు పత్రికల్లో బ్రహ్మాండంగా వచ్చేసిందండి ఒకటి నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది ఏంటంటే ఈశ్వర్ గారు మన కొమ్మినేన్ గారు కూడా ఉన్నారు మనం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో ఎన్టీ రామారావు గారు దిగ దింపేసినప్పుడు పేపర్లన్నీ కూడా ఇద్దరు అల్లుళ్ళే ఉండేవాళ్ళండి మీకు గుర్తుందో లేదు ఓన్లీ కాలా చంద్రబాబు నాయుడు గారు దగ్గుపాటి వెంకటేశ్వర గారు వాళ్ళిద్దరు అల్లుళ్ళే ఆ పెద్ద అల్లుడు గబగబా ఇది పెట్టేసేటం ఇవన్నీ కానీ ఇవాళ మన బ్రహ్మాండంగా చూడాల్సింది ఏంటంటే ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్ లో ఇద్దరు కూతుళ్ళది వచ్చేసిందండి ఇవాళ మీరు చూసారా లేదు చేయి చేయి కలుపుదాం నిజాన్ని గెలిపిద్దాం అని ఒక కూతురుది ఒక పక్కన పెడితే ఈ యొక్క ఏలేరు ఇది మన మద్యం స్కామ్ అని చెప్పి పురంధరేశ్వర్ గారిని పెట్టారండి మొత్తం మీద అల్లుళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ గారి కూతుళ్ళు వచ్చారు అనమాట ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరికి వెన్నుపోటు పొడవటానికి తెలియదు మనకి అల్లుళ్ళు ఇద్దరు కుటుంబం మొత్తం కలిపి ఎన్టీఆర్ గారికి వెన్నుపోటు పొడిచింది ఇప్పుడు ప్రజలకి వెన్నుపోటు పొడవటం కోసం మరి కూతుళ్ళు ఇద్దరు వచ్చారా అనేటువంటిది ప్రజలు అనుకునేటువంటి అవకాశం అయితే ఉందండి రైట్ వెంకటరామ రెడ్డి గారు మీ పాయింట్ ఏంటి సార్ మీరు ఏదో చెప్పారు గారు మనం కార్డియో మయోపతి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఈ ఎక్స్పర్ట్స్ మెడికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఐదు మంది ఉన్నారు కదండి వాళ్ళల్లో డాక్టర్ మార్కండేయులు జనరల్ మెడిసిన్ ఆయన లాస్ట్ లో మీకు ఒక కార్డియో వాస్క్యులర్ ఎగ్జామినేషన్ అని చెప్పి రిపోర్ట్ ఉందండి క్లియర్ గా కార్డియో వాస్క్యులర్ ఎగ్జామినేషన్ ఎస్ వన్ ప్లస్ ఎస్ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ ప్లస్ నో అడ్వ
ఖచ్చితంగా ఆయన ఇంకొక ఫర్దర్ ఎగ్జామినేషన్ పంపించేవాళ్ళు సార్ అది కాదు సార్ అందుకంటే ఇంకా ముఖ్యమైంది దానికి ఇంకో పాయింట్ యాడ్ చేస్తున్నా ఫిఫ్టీన్త్ పేజ్ లో ఉంది చాలా క్లియర్ గా అడ్వైజ్డ్ అదర్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అని కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్ రెనల్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ సీరమ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఇదేదో ఇదేదో ప్రొఫైల్ హెచ్బి ఏవన్సి కంప్లీట్ యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్ ఈసీజీ ఎక్స్రే చెస్ట్ టూ డి ఎక్కువ అంటే చాలా సింపుల్ మొదటి దశలో ఉందా లేదా అనేటటువంటి అనుమానాలు లేకపోయినా సరే మనం నార్మల్గా చేయించుకునే రెగ్యులర్ చెకప్లో భాగంగా చేసేటటువంటి టెస్ట్లు మాత్రమే ఆయనకి అడ్వైజ్ చేశారు ఒకసారి ఇది చూపించండి ఈయన కార్డియో మయోపతి ఉంటే ఇంత సింపుల్ అడ్వైజ్ చేస్తారా డాక్టర్లు కార్డియో మయోపతి చాలా సీరియస్ ఇష్యూ సీరియస్ ఇష్యూ కదా చాలా సీరియస్ ఇష్యూ కదా ఏ స్టేజ్ లో ఉంది అనేది ముందు కనిపెట్టాలి కదా ఆ స్టేజ్ లో ఉంటే ఆయనకి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి కదా ఫిఫ్త్ స్టేజ్ లో ఉంటే ఇంకా మనిషి బ్రతకడు కదా నాలుగో స్టేజ్ వరకు బ్రతికించుకునే అవకాశం ఉంది కదా ఒకటి రెండు స్టేజ్ లో అయితే మెడిసిన్స్ తోనో లేకపోతే ఏదో వాళ్ళు ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ తో దాని గురించి బయటపడే అవకాశం రాజకీయ యాత్ర ఈ పాయింట్ ఈ పాయింట్ కొంచెం క్లియర్ గా చూపించండి నిజంగా కార్డియో మయోపతి ఉంటే ఈయనకి ఎక్స్రేల్ రాస్తారా సార్ ఎవరన్నా టూ డి ఎక్కువ రాస్తారా ఈసీజీ రాస్తారా ఈ స్థాయిలో ఉంటుందా రెగ్యులర్ చెకప్ లో భాగంగా మనం ఆరు నెలలకు మూడు నెలలకు ఓసారి చేయించుకునే టెస్ట్లు ఇవి అతను ప్రస్తుతం తీసుకుంటున్న మెడిసిన్స్ లో కూడా అంతకుముందు ఆయన జబ్బు ఉన్నప్పుడు అతని పాత డాక్టర్ లో ఆ మెడిసిన్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసి ఉంటారు ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన మెడిసిన్స్ లేవు కదా లేవు ఈ ప్రిస్క్రిప్షన్ లో ఎక్కడా కూడా రెగ్యులర్ గా వాడే మందుల్లో కూడా ఎక్కడ అటువంటిది కనపడట్లేదు అనేది ఆయనకి ఇన్ఫెక్షన్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉందని అది ఒకటి తీసుకోమన్నారు మిగిలినవన్నీ కూడా ఈ డయాబెటీస్ సంబంధించినటువంటి టాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి మిగతా ఏవో సిరప్ లో అవి రాశారు సింపుల్ ఈశ్వర్ గారు సార్ ఈశ్వర్ గారు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు మన పురంధరేశ్వర్ సారీ భువనేశ్వర్ గారు ఒక మాట అన్నారండి ఎన్నికల ముందు బాబును జైల్లో పెడితే మానసికంగా శారీరకంగా దెబ్బ తీయవచ్చని వైసీపీ నాయకులు భావిస్తున్నారు కారు ఆయన ఇంకా రాటు తేలి బయటికి వస్తారు అని ఆమె చెప్తున్నారండి ఆయన ఏమన్నా జైలు నుంచి రాటు తేలి రాయిలాగా మీ మీద పడతానని చెప్పి ఆయన అంటున్నాడని చెప్పి ఈమె చెప్తుంటే మళ్ళా ఈ పేపర్ లో కిందనే రాస్తారండి ఆంధ్రజ్యోతి వారు దాంట్లోనే బాబు ఆరోగ్యం బాగాలేదు అని వీళ్ళు అంటారు ఇక్కడ ఏమన్నా ఈ రకమైన హెల్త్ గ్రౌండ్స్ లో ఈ రకమైన పిటిషన్ ఫైల్ చేస్తుంటారు కాదు కాదు భర్త ఆరోగ్యం బాగోపోతే భార్య అక్కడ దగ్గరలో అందుబాటులో ఉంటారా లేకపోతే రాజకీయ యాత్రలు చేస్తారా ఇది ఎక్కడైనా గారి కూతురు అని చెప్పారు కదా చంద్రబాబు నాయుడు పోరాటం ఉందని చెప్పని పంపించారండి ఎన్టీఆర్ మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు పోరాడితే పోరాడారు సార్ ఆయన ఆరోగ్యం గురించి కదా ముందు పోరాడాలి ఒక భార్యగా అని అంటున్నారు సార్ అది కరెక్ట్ సార్ ఆయన ఆయన కొమ్మినేని గారు అన్నదానికే నేను ఏమంటున్నానంటే మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు వీరాధి వీరుడుగా ఆయన ఏమన్నారంటే నా కష్టం కాదు ప్రజల కష్టం కోసం నువ్వు అర్జెంట్ గా నిజం గెలిపించాలి వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో బయటికి అని ఆయన ఆమె పంపించేశారండి అదే కదా ఆయన చెప్పారు ఆయన ఏమన్నా అసెంబ్లీ నుంచి ఆయన ఏమన్నా అసెంబ్లీ నుంచి భార్యనేదో అన్నారు అని చెప్పారు ఆయన అక్కడ ఛాలెంజ్ చేసి రోడ్డు మీదకి వచ్చాడు అసలు రోడ్డు మీదకి భార్యను పంపించింది ఎవరంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవాళ రోజు నా కష్టం వచ్చింది నేను ఎవరిని చేయలేను కాబట్టి నువ్వు పోయి ఇవాళ రోడ్ల మీద సభలో పెట్టు అని చెప్పండి అయితే ఇవాళ ఒక్క నటి మాత్రం ఏంటంటేనండి ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తున్నటువంటి డ్రామాలు ఇవన్నీ స్క్రిప్ట్ అంతా ఏంటంటే మిగతా విచారణ సంస్థలు రాకూడదు ఎందుకంటే కొన్ని కేసుల్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇతర దేశాలకు పట్టుకుపోయారనుకోండి చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది బయట రావడం చాలా కష్టం అందుకే దాంట్లోకి వెళ్లకుండా నేను ఇంకా ఎక్కువగా ఎలాబరేట్ చేయట్లేదు వీటిని వెళ్లకుండా ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడే ఎక్కడో ఒక కనుక ఇరుక్కు ఉండేటట్టయితే చాలా వరకు సేఫ్ గా ఉంటారు ఇప్పుడు ఈడి రావచ్చు ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు మన ఇచ్చిన దాంట్లో మనీ లాండరింగ్ చూపించారు ఇట్లాంటి వాటన్నిటిని సేఫ్ జోన్ లో కనిపించటం అంటే దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్ గా చంద్రబాబు గారు అనుకుని ఈ జైల్లో ఉంటే సేఫ్ అని చెప్పని అనే ఉద్దేశంతో ఈ రకమైన పిటిషన్లను తిప్పుతూ అటు చేస్తూ ఇటు చేస్తూ ఇవాళ ఈ రకమైన చేస్తున్నారు తప్ప ఆయనకి తెలుసు అండి అవినీతి కేసుల్లో నుంచి అంత తేలిక పది పదిహేను మెక్సిమం పదిహేను నెలల పాటు ఇవన్నీ కొనసాగుతాయి ఒక కేసు తర్వాత అనేది కూడా ఒకటి ఆయనకి తెలుసు అని చెప్పని నేను అనుకుంటున్నాను రైట్ శర్మ గారు మీరేం చెప్తారు సార్ ఇక్కడ రెండు ఒక అంశం గుర్తుకొచ్చింది ఇప్పుడు ఒకటి రెగ్యులర్ బెయిల్ పిటిషన్ రెండు మధ్యంతర బెయిల్ పిటిషన్ మూడు స్పెషల్ మధ్యంతర బెయిల్ పిటిషన్ ఇక నాకు ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే క్వాష్ పిటిషన్ ఆల్రెడీ సుప్రీం కోర్టు లో ఉంది కదా సార్ క్వాష్
అంటే అడగచ్చాడకూడదని మనం ఇదివరకు మిమ్మల్ని నేను అడిగితే వాళ్ళ ఇది సార్ అడిగితే అడగచ్చు క్వాష్ లో అది కూడా పొందు పరిచే అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళు అడగాలంటే అడగచ్చు అన్నారు కానీ అదే నిజమైతే ఇక్కడ ఇంటిరెం బెయిల్ వాళ్ళు ఇక్కడ చూడండి ఇంటిరెం బెయిల్ అడిగింది ఇంటిరెం బెయిల్ అడిగినప్పుడు సుప్రీం కోర్టు లో పెండింగ్ లో ఉంటే హైకోర్టులో ఏం జరుగుతుంది అనుకుంటున్నారు అసలు లింక్ పెట్టద్దు అంటారా ఎందుకంటే లా పాయింట్స్ నాకు తెలియదు కాబట్టి అప్పటికి ఇప్పటికి అండి హెల్త్ రీజన్స్ మారినాయి ఆ రోజు సుప్రీం కోర్టు లో రిమాండ్ క్వాష్ లో అడిగినప్పుడు హెల్త్ రీజన్స్ లేవు ఇప్పుడు వీళ్ళు సృష్టించిన లేకపోతే ఇప్పుడు వచ్చిన ఐ క్యాట్రాక్ క్యాట్రాక్ట్ అనేది అప్పట్లో లేదు అది 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 ఇప్పుడు కొత్తగా ఇరవై ఒకటి పది నుంచి వాళ్ళు గ్రౌండ్ ప్రిపేర్ చేసి ఒక హాస్పిటల్ నుంచి ఆ లెటర్ సృష్టించి ఆ తర్వాత ఆ తన కను కనబడట్లేదని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పించి హెల్త్ గ్రౌండ్స్ మీద ఐ గ్రౌండ్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఇక్కడ ఆ రోజు ఇట్లాంటి ఐ ప్రాబ్లం అనేది సుప్రీం కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లలేదు అక్కడ ఇంటీరియర్ బెయిల్ పిటిషన్ మామూలుగా రిమాండ్ అవుతూ ఇంటీరియర్ బెయిల్ అడిగారు ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు క్లియర్ గా రీజన్ స్పెసిఫై చేస్తూ ఇతనికి ఐ ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్పేసి ఒక ఉపద్రవాన్ని తీసుకొచ్చి పెట్టారు కోర్టు ముందు వాళ్ళ లాయర్లు ఆ ఉపద్రవం అది ఉపద్రవమా లేకపోతే ఏమిటా కాదా అనేది డాక్టర్ నిర్ణయించి రేపొద్ద డాక్టర్ సబ్మిట్ చేసే రిపోర్ట్ బట్టి కోర్టు వారు నిర్ణయం తీసుకుంటారు అక్కడికి ఇక్కడ కొన్ని తేడా ఏంటంటే అప్పుడు రిమాండ్ లో అప్పుడు సుప్రీం కోర్టు రిమాండ్ క్యాష్ పిటిషన్ లో ఈ ప్రాబ్లం ఇంకా ఎరేజ్ అవ్వలేదు ఇప్పుడు ఎరేజ్ అయిందని వాళ్ళు అంటున్నారు సార్ కుమ్మినేని గారు ఇదంతా మనం ఒక చంద్రబాబు కోణం నుంచి ఆలోచిద్దాము నిజంగా ఇన్ని రకాల జబ్బులు ఉన్నాయని చెప్పడం ద్వారా ఇన్ని రకాల పిటిషన్లు వేయడం ద్వారా ఆయనకేం సింపతి రాదా ప్రజల్లో సింపతి అంటే తెలుగుదేశం కేడర్లో కొంత ఉండొచ్చు మనం అసలు ఏమి ఉండదు సామాన్య ప్రజలు నిజమే నమ్మే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో నాకు అర్థమైంది దాని ప్రకారం తటస్థులైన వాళ్ళ సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉందండి అయితే అటు లేకపోతే ఇటు ఇటు కరెక్ట్ అంతే మెజారిటీ ఇప్పుడు నమ్మినాడు నమ్ముతున్నాడు నమ్మనాడు నమ్మట్లేదు అయితే ఈ ఈ పరిణామాలు తెలుగుదేశానికి అడ్వాంటేజ్ కాదు వీళ్ళు వైసీపీ నుంచి ఎవరినైనా అట్రాక్ట్ చేస్తే అడ్వాంటేజ్ తప్ప అటువాళ్ళు అటే ఇటాళ్ళు ఇటే ఉంటే వాళ్ళు ఫార్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటారు ఈయన ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇంకొంచెం పెరిగితే పెరగచ్చు లేకపోతే కొద్దిగా అటు ఇటుగా ఉండొచ్చు సో అందువల్ల దీనివల్ల ఇంపాక్ట్ కాకపోతే ఏంటంటే చంద్రబాబు అన్న ఆయన జైలుకి వెళ్ళటం అట్లాగే ఆయనతో లోకేష్ అన్న ఆయనతో సాలడు ఆయన అని ఢిల్లీ వెళ్ళిపోవటం లేకపోతే ఇతరత్ర కారణాల వల్ల ఆయన మీద అనుమానాలు రావటం అందుకని కొత్త పాత్రను ప్రవేశపెట్టి భువనేశ్వర్ గారిని తిప్పుతున్నారు ఆవిడ అనే నిజానికి నా రాజకీయం కాదంటూనే అన్ని రాజకీయాలు మాట్లాడుతున్నారు ఆవిడ అంటే రాసిచ్చిందే చదువుతున్నారు చదవటం వరకు ఓకే మనకేం అభ్యంతరం లేదు కానీ బట్ ఆ నా ఈ డాక్టర్ సంబంధించి నాకు ఒక చిన్న డౌట్ వీళ్ళు ఈ కంట్రీకి బెయిల్ కి కంట్రీ బెయిల్ సరిపోదు అనుకుంటే పొరపాటున అల్జీమర్స్ అని కూడా రాస్తారేమో అనేటువంటి నాకు డౌట్ ఉంది అట్లాంటి రాయకుండుంటే ఆయన కాదు సార్ మీరు చెప్పారు బెయిల్ వస్తుంది అల్జీమర్స్ ఏ ఉంది అనుకుందాము అది రాశారు రేపు ఆయన పొలిటికల్ లైఫ్ దెబ్బతింటుంది బయట పోయిన తర్వాత మాములుగానే అంతే కదా మరి ఇది జరగకూడదు ఏమి లేదు కదా ఇప్పుడు ఈ అల్జీమర్స్ అన్న దానికి మతి పరుపు అది అంతే కదా దానికి అది అదేదో వస్తుంది ఆ సిమ్టమ్స్ కనపడుతున్నాయి అని వీళ్ళు ప్రైవేట్ డాక్టర్ దగ్గర నుంచి ఏమైనా సర్టిఫికేట్ తీసుకుంటే మనం చెప్పగలిగింది ఏం లేదు లేదు గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ కానీ అట్లాంటి ఏమైనా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకే అది కాదని మనం అనజాలం సో ఈ ఓవరాల్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు మీ కార్డియో మయోపతి అని ఇట్లాంటి రాశారు కాబట్టి సీరియస్నెస్ పెంచడం కోసం ఈ ప్రయత్నాలు ఏమైనా చేస్తారు కోర్టులు చూస్తాయి కదా సార్ ఇంత సిల్లీగా అది రాసేసి అంత కోర్టులు అయినా కూడా వాళ్ళు మనుషులే కదా ఒకటి కాదు పది ఇరవై ముప్పై అప్లికేషన్ చేసి అమ్మడు పడతా ఉంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ మీద ఎట్లాంటివి ప్రభావం చెప్తారు ఇరవై చేస్తే ఒకటన్న ఇవ్వరా అన్నట్లుగా వస్తుంది దాంతో సరి ఎట్ట కూడా పోని అని కొంత తగ్గొచ్చు బహుశా శర్మ సుందరరామ శర్మ గారు లేదంటే వాళ్ళిద్దరికి అనుభవాలు ఎందుకంటే నాతో వీళ్ళు కొంతమంది చెప్తుంటారు మేము వెళ్తాం సార్ జడ్జి గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఇచ్చేస్తుంటారు స్టేలు ఏమి సుందరరామ శర్మ గారు అవునా కాదా మరి మరి మమ్మల్ని రోడ్డు మీద పెట్టేసేసి అలా జరిగే అవకాశాలు ఉంటాయా లేవు పోనీ అవన్నీ చెప్పండి ఖచ్చితంగా అని కాదు కానీ సార్ చెప్తున్నది కాదు జరిగింది వాళ్ళు చెప్పారు వాళ్ళు చెప్పడం కోసం సార్ వాళ్ళు చెప్పారు అంటే ఈయనని కాదు కొన్ని సందర్భాల్లో ఉంటాయి కదా అన్నది అంటే సార్ బెయిల్ అనేటువంటిది డిస్క్రిప్షన్ సార్ చెప్పేది చిన్న చిన్న కేసుల్లో ఇప్పుడు రెండు సైకిల్ సైకిల్ పార్టీ అధినే
వైట్ కాలర్ క్రైమ్స్ ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారిది ఇది పత్రిక ఆర్థిక నేరం ఇది ఆర్థిక నేరం ఇది మామూలు ఉగ్రవాదం కంటే ఆర్థిక ఉగ్రవాదం చాలా ఇది అని చెప్పాలని ఒకప్పుడు మా పచ్చ పత్రికలు విపరీతంగా రాసినాయి కాబట్టి ఇవాళ ఈ ఆర్థిక ఉగ్రవాదం శర్మ గారు నా నా ప్రశ్న ఏమంటే మీకు ఈ ఈ ఒకటికి పదిసార్లు పది రకాల పిటిషన్లు వేస్తున్నారు అనుకోండి జడ్జి గారు కూడా విసుగొచ్చి వైట్లు ఏమని రాస్తున్నారు పేపర్లో వాళ్ళు తెలుగుదేశం పేపర్లో మేనేజ్ చేస్తున్నారు లోకేష్ గారు డైరెక్ట్గా అంటున్నారు కదా మేము పది పిటిషన్లు వేస్తే ఒకదానికి కూడా పాజిటివ్ ఇవ్వరా అనే పరిస్థితి క్రియేట్ చేస్తున్నారు కోర్టులో దౌర్జన్యం చేసి ఈ పిటిషన్ ఎందుకు చూడరని అడుగుతున్నారు సార్ జడ్జి గారు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈ లాయర్ల మీద టీడీపీ లాయర్ల మీద న్యాయ వ్యవస్థ మీద ప్రెషర్ పెడుతుంది వాళ్ళ వ్యవస్థను మేనేజ్ చేస్తున్నారని డైరెక్ట్ గానే అన్నా కూడా వాళ్ళ వాళ్ళకి ఎవరు వెళ్ళట్లేదు కదా అంటే ఇప్పుడు నలభై ఐదు గంటల్లో నేను బెయిల్ ఇప్పిస్తాను అన్నాడు పన్నెండు కేసులు ఉండాలి నలభై ఐదు గంటల్లో బెయిల్ ఇప్పిస్తాను అన్నాడు వాళ్ళ నాన్నగారికి తెచ్చుకోపోయినా ఇలాంటివన్నీ కూడా కొన్ని పొలిటికల్ ఇది ఎప్పుడు ఉంటాయి సార్ పొలిటికల్ ఇది న్యాయస్థానంలోకి మనం తీసుకురాలేము కానీ ఒక్కటి ఇప్పుడు నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఫైనల్ గా వాళ్ళ చంద్రబాబు గారు గారి యొక్క ఏదైతే ఈ ఆర్థిక ఇది ఉందో ఇది అంత తేలికగా మనం వంద పిటిషన్ కదా వెయ్యి పిటిషన్లు వేసినప్పటికీ కూడా అంతే జాగ్రత్తగా న్యాయస్థానంలో జరుగుతుంది తప్ప మీరు అనుకుంటున్నటువంటిది ఏమీ ఉండదు వెయ్యి వేసినా కూడా ఏమి ఇబ్బంది పడరు వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా కూర్చుని వాళ్ళ ముందున్నటువంటి రికార్డ్స్ కరెక్ట్ గా పరిశీలన చేసే ఇస్తారు వ్యవస్థను మేనేజ్ చేయటం అనేటువంటిది లోకేష్ గారు ఏదైతే మాట్లాడారు నిన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారు దాన్ని ఇంకా కొంచెం ముందుకెళ్లి మాట్లాడుతున్నారు చూశారు అంటే డెఫినెట్ గా ఇట్లాంటి వాళ్ళు మనం కట్ చేయాలి కట్ చేయాలి ఇటువంటి మాటలు అనేటువంటిది మాత్రం ఇవాళ మన అందరూ కూడా చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది ఎందుకు అని చెప్పంటే ఇవాళ రోజున పవన్ కళ్యాణ్ కూడా ఏమి తెలియక రాజ్యాంగం ఇవాళ మర్చిపోయానండి ఇవాళ భువనేశ్వర్ గారు కూడా అంబేద్కర్ గారి యొక్క రాజ్యాంగం గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఆమె కూడాను కానీ వాళ్ళ ఆయనకు వచ్చేసరికి అక్రమ అరెస్ట్ అని చెప్పని చెప్తున్నారు ఇన్ని రోజుల పాటు ఆయన పెడతారా జైల్లో అని చెప్పని అడుగుతున్నారు కాబట్టి కొంత వాళ్ళకి నిజంగానే రాజ్యాంగం నేర్పించే పరిస్థితి చేయాలి తప్ప న్యాయస్థానంలో ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదండి కష్టమే ఈయనకు మాత్రం నేను ఎప్పటి నుంచి చెప్తున్నా ఈయనకి ఇంకొక పదిహేను ఇరవై నెలల పాటు కష్టమే చాలా కేసులు ఉన్నాయి చాలా ఇబ్బందులు పడతాడు దాంట్లో డౌట్ అయ్యేం లేదు తెలుగుదేశం పార్టీ రేపు ఎన్నికల సమయానికి ఉంటుందో లేదో కూడా నాకు నమ్మకం లేదు ఇవాళ తెలంగాణలో ఏం జరిగిందో అదే రేపు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరిగేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయని నేను మా కొమ్మినేని గారితో ఎప్పుడు అప్పటి నుంచే చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఇది రైట్ రైట్ థ్యాంక్ అండి సుందరరామ్ శర్మ గారు చర్చలో పాల్గొన్నందుకు కోటం రాజు వెంకటేశ్ శర్మ గారు వెంకటరామరెడ్డి గారు అలాగే కొమ్మినేని గారు థ్యాంక్ సో మచ్ సార్ ఇది వంటి చర్చా కార్యక్రమం చూస్తూనే ఉండండి సాక్షి ట